வணக்கம் உறவுகளை மீண்டும் பெற்ற ஒரு இன்ஃபோ டைமிள்ஸின் ஊடாக ஒரு புதிய நிகழ்ச்சியின் வடிவத்தில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம் இன்றைய நிகழ்ச்சி தயாரிப்பில் என்னோடு கலந்து கொள்ளும் நேதாஜி மற்றும் அனோஜ் ஆகியோடு உங்களை சந்திப்பது என் டி ஜெகன் உறவுகளை என்ற ஒரு வித்தியாசமான நிகழ்ச்சியை இன்ஃபோ ஃபோ டைமிள்ஸ் முன்னெடுத்துள்ளது ஆரம்ப காலங்களிலே எமது நிகழ்ச்சிகளின் வடிவங்களில் சட்ட வல்லுநர் நேரம் சட்டம் தொடர்பான அலசம் நேரம் மிக முக்கியமாக வைத்தியர்களை அல்லது அவர்களுடைய துறை சார்ந்த அல்லது எங்களுக்கு தேவையான மருத்துவ குறிப்புகளை உங்கள் முன் கொண்டு வருகின்ற விடயம் என்று இன்ஃபோ டைமிள்ஸினுடைய நிகழ்ச்சிகள் நீண்டு விரிந்து வந்து கொண்டிருந்த விரிசையிலே இன்று இன்னும் ஒரு முக்கியமான ஒரு அரசியல் பார்வையுடன் கூடிய நிகழ்ச்சியை நாங்கள் முன்னெடுக்கின்றோம் அந்த வகையிலே இன்று பரபரப்பாக உலக அரங்கில் பேசப்படுகின்ற ஒரு அரசியல் விடயமாக இருப்பது பிரித்தானியா அல்லது பிரித்தானியா உட்பட்ட ஐரோப்பிய ஜூனியர் நாடுகளில் இருந்து பிரிட்டன் வெளியேறுவதற்கான ஒரு முயற்சி இது பிரெக்சிட் என்று அழைக்கப்படுகிறது இந்த பிரெக்சிட் பல வடிவங்களில் தற்பொழுது இன்றைய கால சூழ்நிலையில் பார்க்கப்படுகிறது இது தொடர்பாக பலரும் அறிந்து கொள்ளும் பலவிதமான அறிவு சார்ந்த விடயங்கள் ஆவலாக இருப்பார்கள் என்ற நம்பிக்கையிலே இது தொடர்பாக நாங்கள் கொண்டு வருவதற்கு முறைகின்றோம் அந்த வகையிலே இன்று கலையகத்திலே இன்ஃபோ டைமிள்ஸினுடைய கலையகத்திலே இங்கு அதற்கான விளக்கங்களையும் அதனுடைய முக்கியத்துவத்தையும் எதிர்பார்ப்புகளையும் அல்லது நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய பலவிதமான நம்பகத்தன்மை கொண்ட விடயங்களையும் இங்கு பகிர்வதற்கு எம்மால் அழைக்கப்பட்டுள்ளார் நீங்கள் யாவரும் அறிந்த ஏற்கனவே சட்ட வல்லுநர் நேரத்தில் சட்டம் தொடர்பான பல நிகழ்ச்சிகளுக்கு எம்மோடு ஒத்துழைத்த ஒரு பெருமகன் ஜெய்பிஸ்வா என்ற முன்னணி சட்ட நிறுவனத்தினுடைய அதிபராக பிரின்சிபலாக கடமையாற்றுபவர் ஆனால் இன்று வித்தியாசமான ஒரு பாத்திரத்தை நாங்கள் அவருக்கு கொடுத்திருக்கின்றோம் காரணம் இன்று அது தொடர்பான பலவிதமான வழக்குகள் வழக்குகள் தொடர்பான ஆலோசனைகளை வழங்கி வருபவர் என்ற முறையிலும் அதற்கு மேலாக இது தொடர்பாக முக்கியமான கரிசனையுடன் செயற்பட்டு அலசல் நுணுக்கங்கள் இவை தொடர்பாக தன்னுடைய கவனத்தை செலுத்துபவர் என்ற முறையிலே அரசியல் அவதானியாக இன்று அவருக்கு நாங்கள் பாத்திரம் வழங்கியிருக்கின்றோம் அந்த வகையிலே ஜெய்விஸ்வா சொலிசிஸ்டர்ஸ் முன்னணி சட்டவாளர் திரு ஜெயராஜன் விஸ்வலிங்கம் அவர்களை சந்திக்கிறோம் வணக்கம் குறிப்பாக இந்த இரண்டு வருடங்களுக்கு மேலாக தற்போது ஆளுங்கட்சியாக இருந்த இருக்கின்ற கன்சர்வேட்டிவ் கட்சியினர் திரேசா மே அம்மையார் தலைமையிலே அரசாங்கம் முன்னெடுத்த பேச்சுவார்த்தைகள் கடினமாக இருந்திருக்கலாம் அல்லது சற்று முரண்பாடாக இருந்திருக்கலாம் இருப்பினும் முடிவாக வந்திருக்கும் நிலையிலே வருகின்ற இருபத்தொன்பதாம் தேதி இன்னும் இரண்டரை மாதங்கள் அண்மித்த நிலையிலே ஐரோப்பிய ஜூனியர்லேருந்து பிரித்தானியா வெளியுறவுக்கான கால அவகாசம் வழங்கியிருக்கின்ற சூழலிலே பிரக்சிட்டுக்கான ஒரு சோதனை ஏற்பட்டிருக்கிறது சோதனை என்று சொல்லும் பொழுது பிரதமர் அம்மையார் எடுத்த இந்த பிரக்சிட் ஒப்பந்தம் அவர் நாடாளுமன்றத்திலே வாக்கெடுப்புக்கு விடப்பட்ட போது அவருடைய ஆளுங்கட்சி அவர்கள் அல்லது அவர் சகாக்கள் என்று சொல்லலாம் நூற்றி பதினெட்டு பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களை எதிராக வாக்களித்தது பெரும் அதிர்ச்சியை கொடுத்திருக்கிறது இது ஐரோப்பாவுக்கான ஒரு கசப்பான நாள் என்று பல அரசியல் அவதானிகள் கருத்து தெரிவித்திருக்கின்றார்கள் அந்த வகையில் அது மட்டுமல்ல பிரித்தானிய அரசியல் வரலாற்றிலே கூட ஒரு வீழ்ச்சியாக கருதப்படுகிறது எப்படி பார்க்குறீங்க ஓம் இப்போ என்னென்னு சொன்னால் தேர்ட்டி சிக்ஸ் டேஸ் ஓ தேர்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் தான் இருக்குது வந்து பிரெக்சிக்டிவ் வந்து டுவெண்ட்டி நைன்த் ஆஃப் மார்ச் வந்து டெட் லைன் வந்து அதுக்குள்ளே வந்து ஒரு டீலுக்கு வரணும் அது அப்படி ஒரு டீல் இல்லாமல் போனால் வித்தவுட் எ டீல் வந்து பிரெக்சிட் போகும் அப்படின்னும் போது என்ன சொன்ன சொல்ல ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட் இல்லாமல் இப்போ எங்களுக்கு ச எப்படி ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு இலகுவாக ஒரு ஒரு ப்ராசஸில் இருந்து படிப்படியாக ஒன்று செய்யாமல் திடீர்னு நோ பிரெக்சிட் டீல் என்று வரும்போது நிறைய பாதி போல கொண்டு வர இருக்குது இப்போ அதால் தான் அதை பற்றி வந்து டீட்டெயிலாக வந்து அரசியல் கட்சிகள் வந்து இப்போ முன்னுரமாக ஈடுபட்டு பேசி கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த இடத்துல திரு ஜெயராஜ் விஸ்வலிங்கம் அவர்களே டீல் நோ டீல் என்ற ஒரு இரண்டு விடயங்கள் இன்று மக்கள் மத்தியிலே உண்மையிலேயே அதை புரியாத ஒரு விடயமாக இருப்பதையும் பலர் வியப்பாகவும் அதே நேரம் இதனுடைய அர்த்தம் என்ன என்பது அறிய துடிப்பவர்களாக இருப்பார்கள் எனவே நாங்கள் உலக அரங்கில் நாங்கள் எமது தொலைக்காட்சியினுடைய ஒளிபரப்பு சென்று கொண்டிருப்பதனால் நாங்கள் இது தொடர்பாக ஒரு சிறு விளக்கத்தை கொடுக்கலாம் என்று பார்க்குறோம் இந்த டீல் நோ டீல் இன்று இந்த டீலோடு வருகின்ற ஒப்பந்தம் தோல்வி அடைந்திருக்கிறது நோ டீலை கொண்டு வருவதற்கான முனைப்புகளை மற்றவர்கள் காட்டும் இதை பற்றி என்ன என்ன இந்த வித்தியாசம் நோ டீல் என்று சொல்கிறது 
இப்போ பிரெக்சிட் இப்போ டுவெண்ட்டி நைன்த்துக்கு பிறகு எந்த ஒரு ஒப்பந்தம் அதாவது இதுக்கு பிறகு எப்படி யூரோப்பியன் யூனியனோட பிரித்தானோ பிரித்தா பிரித்தானியாவோடைய உறவு இருக்க போதுன்ற சொல்லி ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட் இல்லாமல் ரெண்டாக பிரிஞ்சு போகிறது வந்து அது வந்து ஒரு டிவோர்ஸ் வந்து வித் அவுட் எனி செட்டில்மெண்ட் ஃபைனான்ஷியல் செட்டில்மெண்டோ இல்லை பிள்ளைகளை யார் பார்க்குறேன்னு சொல்லி அந்த அக்ரிமெண்ட் இல்லாமல் பேரண்ட்ஸ் வந்து பிரிஞ்சு போகிற மாதிரி தான் இப்போ இந்த யூனியனில் வந்து இப்போ நடந்துட்டுருக்கு அப்போ என்ன நடக்க முடியாது திடீர்னு வந்து ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட் இல்லாட்டி எப்படி இந்த வியாபாரங்கள் நடக்க போகுது மக்கள் எப்படி இங்கே வாழ் வாழ்மை உரிமை பெற்று கொள்ள போகிறார்கள் இப்போ பிரித்தானியாவில் இருந்து இங்கேத்த குடியுரிமை பெற்றவர்கள் அங்கே வந்து எப்படி வாழ போகிறார்கள் அப்படின்னு பல சிக்கல்கள் வருது அந்த நோ பிரெக்சிட் டீலோட பிரெக்சிட் டீலோட வாரன்னு சொல்கிறது இப்போ டுவெண்ட்டி நைன்த் ஆஃப் மார்ச் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனுக்கு பிறகு ஒரு டுவெண்ட்டி ஒன் மந்த்ஸ் வந்து பிரித்தானியாவுக்கு இருக்கும் வந்து அந்த இன்ட்ரீம் பீரியடில் வந்து என்னென்ன அரேஞ்ச்மெண்ட் எல்லாம் நாங்கள் செய்ய போகிறோமோ அதையெல்லாம் செய்து லீவ் ஆகிறது வந்து அதுக்கு ஒரு வெள்ளோட்டமாக தான் இந்த பிரெக்சிட் விட்ரோவல் பில் வந்து கொடுக்கப்பட்டது வந்து இந்தந்த முறையில் வந்து நாங்கள் செய்ய போகிறோம்னு சொல்லி அதுக்கு முக்கியமான தடையாக இருக்கிறது வந்து இப்போ வந்து பேக் ஸ்டாப் வந்து நோர்தன் ஐலாண்டில் இருக்கிற ஒரு விஷயம்தான் வந்து அந்த பேக் ஸ்டாப் வந்து ஐ திங்க் நாங்கள் பிறகு வந்து டீட்டெயில் பார்க்கலாம் வந்து அப்போ அந்த ஒரு முக்கியமான பிரச்சனை அந்த கஸ்டம் யூனியன் என்ற அந்த இஷ்யூக்களுக்கெல்லாம் வந்து அது போனது வந்து அப்போ அப்படி நோ பிரெக்சிட் என்று நடந்தால் வந்து அது பிரித்தானியாவுக்கு ஒரு கேயோஸை தான் கொண்டு வர முடியும் எல்லாருக்கும் எல்லாருக்கும் அதாவது யூரோப்பியன் யூனியனுக்கும் பிரச்சனை வந்து இப்போ இது வந்து இந்த மெயின் லேண்டோடு தங்கி இருக்கிறபடியாக வந்து அங்கேருந்து செவன்டி பர்சன்ட் எழுபது விதமான வியாபாரங்கள் சர்வீஸ் செக்டர்லேருந்து நாங்கள் மெயின் லேண்டோ யூரோப்போட செய்கிற செய்கிறபடியாக வந்து பிரித்தானியாவுக்கு வந்து ஒரு பெரிய பாதிப்பை கொண்டு பிஸ்னஸ்கள் பாதிப்பு வரும் வேலை வாய்ப்புகள் பிரச்சனை வரலாம் வந்து தொழில்கள் வந்து சப்ளை வராது வந்து டோவர் மாதிரி பகுதிகள் வந்து ஒரு கா ஹாபர் மாதிரி தான் இப்போ பெரிய ஒரு பஸ் லோரி டிப்போ மாதிரி தான் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு வந்து இப்போ அந்த இதுகளை தவிர்க்கிறதுக்கு தான் வந்து இப்போ பிரெக்சிட் ஒரு டீலோட முடிஞ்சால் நல்லது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆ சாதாரணமான ஒரு விஷயம் அல்ல இது இன்றைக்கு ஆரம்ப காலங்களில் பாதுகாப்பு மற்றும் பொருளாதாரம் அரசியல் போன்ற விடயங்களை முன்வைத்து இருபத்தெட்டு நாடுகள் ஒன்றிணைந்த ஒரு கட்டமைப்பில் இருந்து பிரித்தானியா வெளியேறும் போது பலவிதமான சவால்களை சந்திக்க வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்படும் இந்த கடந்த இரண்டு கால வருட காலங்களிலே இந்த ஆளும் கட்சி அரசாங்கத்தில் இருந்து சார்பாக பேசிய அல்லது பங்கு பற்றிய சா பேச்சுவாளர்கள் அல்லது அவர்களுடைய மத்தியஸ்தர்கள் இரண்டு பேர் முக்கிய மத்தியஸ்தர்கள் பதவி விலை இருக்கிறார்கள் இந்த விடயத்தில் இன்று பூர்த்தியாகிய இந்த பிரெக்சிட் ஒப்பந்தம் ஐநூற்றி எண்பத்தி ஐந்து பக்கங்களை கொண்டதாக கணிக்கப்படுகிறது அதனுடைய அதாவது பிரித்தானியா இந்த ஒப்பந்தத்தின் கீழ் முப்பத்தொன்பது பில்லியன் பவுண்ட்ஸை செலுத்த வேண்டிய ஒரு நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளதையும் பார்க்குறேன் நாங்களும் நேரடியாக வருகிற சுருக்கமாக இதை அறிவதற்கும் சிலர் விரும்புவார்கள் இன்று இந்த பிரெக்சிட் ஒப்பந்தம் தோல்வியடைந்த உடனேயே ஐரோப்பிய ஜூனியனை சார்ந்த மிக முக்கியமான பிரமுகர்கள் இப்பொழுதும் ஒன்றும் குறைந்து விடவில்லை நீங்கள் தொடர்ந்து மம்முடன் கைகோத்திருங்கள் ஒன்றாக இருங்கள் ஒன்றாக இருப்போம் என்ற கருத்துப்பட கூறியிருக்கிறார்கள் அதே நேரம் இது மற்றையவர்களுக்கு அவர்களுடைய கருத்து ஒரு எரிச்சலை ஊட்டியிருக்கிறது ஐரோப்பிய ஜூனியன் இதில் நல்ல லாபகரமான இல்லை எதிர்கால நல்ல விளைவுகளை இது எப்படி பார்க்குறீங்க இப்போ என்னென்னு சொன்னால் இப்போ சில செலிபிரிட்டிஸ் வந்து முக்கியமான ஆக்கள் வந்து அவர் சொல்லியிருக்கிறோம் வந்து பிரித்தானியாவை நாங்கள் நேசிக்கிறோம் எங்கள் மக்களை வந்து நாங்கள் உங்களை வந்து இந்தந்த விஷயங்களை வந்து நாங்கள் விரும்புகிறோம் வந்து இங்கே எங்களோட சேர்ந்துருங்கள் ஒரு கூட்டணி ஏன்னு சொன்னால் யுனைடாக இருந்தால் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அதே மாதிரி வந்து நிறைய சர்வீசஸ் வந்து இங்கே அங்கேருந்து இங்கே வருது வந்து இங்கேருந்து அங்கே வருது ஸ்போர்ட்ஸ்லேருந்து சினிமாலேருந்து எல்லா விதங்களும் வந்து நிறையான ஒரு கல்ச்சுரல் டாய்ஸ் இருக்குது வந்து அப்போ இப்படி பிரிஞ்சு போகும்போது அது அவங்களுக்கு அது பாதிப்பாக கொண்டுடலாம் என்ன சொன்னால் இப்போ ஜெர்மன் போன்ற நாடுகள் பார்த்தீங்கன்னா கார்கள் அந்த இந்த இந்த பொருட்கள் சர்வீஸ் செக்டர்லேயும் வந்து நிறைய ஏற்றுமதி இங்கே இருக்கு வந்து அப்புறம் இந்த சூப்பர் மார்க்கெட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா லிட்டில் லாலிட்டியர் போன்ற இது எல்லாம் வந்து இங்கே பிஸ்னஸ் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கு இப்போ அப்படி ஒரு ஸ்ட்ராங்கான அவங்களுக்கு வந்து ஒரு அடிப்படை இந்த நாடுகளில் இருக்கும்போது அவர்கள் வந்து இந்த நாட்டோட தொடர்ந்து இருக்கணும்னு தான் விரும்புவார்கள் வந்து மற்றது ஒரு பொருளுடைய பொருட்களை விற்கிறதுக்கும் அதுன்றதுக்கும் ஒரு சொந்த வேணும் வந்து இப்போ கூடுதலாக வந்து ஏற்றுமதி இறக்குமதி வேணும் சொல்லும்போது அது டிஸ்பாரிட்டி இருக்கலாம் வந்து ஒரு நாட்டிலேருந்து கூடுதலான இது வந்து வெளியில் போகிற மாதிரி இருக்கலாம் இங்கே அங்கேருந்து வாரது இங்கே குறையாக இருக்கலாம் அப்போ அப்படி இருக்கும்போது அந்த அந்தந்த நாடுகள் இருக்கிறார்கள் வந்து இது அதுக்கு சாதகமாக பேசுகிறது வழக்கம்தான் வந்து
நல்லது நாங்கள் சில அடிப்படை விஷயங்களை கொண்டு வருவோம் இந்த ஆரம்பத்தில் இந்த ஐரோப்பிய ஜூனியர் என்பது இருபத்தெட்டு நாடுகள் பிரித்தானியா உட்பட சேர்ந்த ஒரு கட்டமைப்பாக இருந்தது மிக முக்கியமாக இந்த இரண்டாம் உலக மாவட்டத்துக்கு பின்னர் எங்களுக்குள் எந்த விதமான வேற்றுமைகளும் கருத்துக்கு வேறுபாடுகளும் இல்லாமல் நாம் ஒற்றுமையாக இருப்பதற்கு அரசியலாக இருக்கலாம் அல்லது பாதுகாப்பு அல்லது செக்யூரிட்டியன் சொல்லக்கூடிய சில விடயங்கள் வர்த்தகம் இவற்றை பங்காளர்களாக கொண்டு நாங்கள் எல்லாம் ஒன்றாக இருப்போம் என்ற அடிப்படையில் தான் தொடங்கப்பட்டது இதில் குறிப்பாக இந்த சிங்கிள் மார்க்கெட் என்பது ஒற்றை சந்தை இந்த ஒற்றை சந்தையில் இலகுவாக இந்த இருபத்தெட்டு நாடுகளுக்கும் இடையில வர்த்தகம் நடைபெறுவதற்கு இந்த தடைகளும் இல்லாமல் சென்று கொண்டிருக்கிற ஒரு வழி அது மிக எளிதாக கை கொள்ளப்பட்ட ஒரு விடயமாக கடந்த காலங்களில் கருதப்படுகிறது இது இன்று இந்த பிரெக்சிட் ஒப்பந்தத்திலே மிக முக்கியமாக பேசப்படுகின்ற ஒரு விடயமாக இருக்கிற சிங்கிள் மார்க்கெட் இது சிங்கிள் மார்க்கெட் உண்மையில் என்ன இப்போ சிங்கிள் மார்க்கெட்ன்றது எல்லா நாட்டு அதாவது இப்போ இருபத்தெட்டு நாடுகளுக்கு கொடுக்குற எல்லா பொருட்களும் வந்து ஒரு பார்டர்லேருந்து மற்ற பார்டருக்கு வந்து எந்த டேக்ஸஸ் இதுகள் இல்லாமல் ஒரு நாட்டுக்குள்ளே நடக்கிற மாதிரி நடக்கிறது தான் சிங்கிள் மார்க்கெட் வந்து அந்த சிங்கிள் மார்க்கெட்டோட சேர்ந்து வந்து ஃப்ரீ மூவ்மெண்ட் ஆஃப் பர்சன்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க ஃப்ரீ அதாவது ஆக்கள் வந்து வேலை செய்வதற்கு ஒரு நாட்டிலேருந்து மற்ற நாட்டுக்கு மெம்பர் ஸ்டேட்ஸுக்கு வந்து போய் வேலை செய்யலாம் வந்து மற்ற ஃப்ரீ மூவ்மெண்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் வந்து அந்த ஃப்ரீ நார்மலாக ஃபோர் மூமெண்ட்ஸ்னு சொல்கிறாங்க வந்து மற்ற சர்வீசஸ் வந்து ஒரு ஆள் வந்து சர்வீஸை ப்ரொவைட் பண்ணுறதுக்கு இப்போ எக்ராஸ் மாதிரி ஏமனில் இருக்கிற ஆக்கள் வந்து நேரடியாக இங்கே சர்வீஸை ப்ரொவைட் பண்ணலாம் மற்ற பர்சன்ஸ் வந்து கூட்ஸ் வந்து அப்போ அப்படி இருக்கும்போது கேபிட்டல் அப்படி ஒரு மார்க்கெட்டுக்குலாம் இப்போ இருக்க அந்த சிங்கிள் மார்க்கெட் வந்து அப்போ இது வந்து ஒரு ஒரு நாடு போ ஒரு நாட்டுக்குலாம் நார்மலாக அப்படி இருக்கும் இந்த இந்த சிங்கிள் மார்க்கெட் அந்த ஃப்ரீ மூமெண்ட்ஸ் அந்த இதில் சைன் பண்ணக்கூடிய உங்களுக்கு இந்த இந்த சிங்கிள் மார்க்கெட்டுன்றதை நீங்கள் வச்சுருந்தால் அங்கேருந்து வார எல்லாரையும் வந்து நீங்கள் அலோவ் பண்ண தான் போகணும் அப்போ அது வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு தடையாக இருக்குது வந்து என்னென்னு சொன்னால் அந்த பிரெக்சிட்டு வந்தது காரணமே வந்து அந்த இமிக்ரேஷன் பீப்புள் இங்கே வாரத்தை வந்து எங்களோட போர்டர்ஸை வந்து வி வாண்ட் அதாவது நாங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ண விரும்புகிறோம்னு சொல்கிறோம் அவன் என்ற கருத்து வந்து இந்த பிரெக்சிட்டியர்ஸ்ன்ற கருத்து வந்து இப்போ நாங்கள் எங்களோட ஐடென்டிட்டி லாஸ் ஆகுது வந்து எங்களோட நான் எங்களோட கலாச்சாரம் எதுன்றது நாங்கள் வந்து நாட்டுக்களை யார் யார் வரணும் என்று சொல்கிறது நாங்கள் தான் டிசைட் பண்ண போகிறோம் அதுக்காக தான் முக்கியமாக அந்த பிரெக்சிட் என்ற இஷ்யூவே வந்தது வந்து இப்போ அதால் அந்த சிங்கிள் மார்க்கெட் வந்து அது ஒரு ரெ ரெட் லைன்ஸ்னு சொல்கிறாங்க அது ஒரு சிவப்பு கோடாக பார்க்கப்படுது வந்து அது அப்படி ஒரு சிங்கிள் இது இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் ஒரு 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 பொருளாதார முறை ஒரு இது இருந்து சந்தை இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் அந்த ஆக்கள் இங்கே வாரத்தை நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது அந்த வகையில் பிரே இப்பொழுது தற்போதைய பிரதமர் முன்னெடுத்த இந்த டீல் இந்த பிரெக்சிட் ஒப்பந்தத்தில் இந்த சிங்கிள் மார்க்கெட்டினுடைய நிலவரம் எவ்வாறு இல்லை அவர்கள் வந்து அதை மறுதளிச்சு தான் வந்து அவள் செய்கிறா வந்து என்ன ரீசன் என்று சொன்னால் அவனுடைய அந்த நிறைய ரெட் லைன்ஸ் சொல்கிறான் வந்து அதில் வந்து முதல் ரெட் லைன்ஸ் வந்து இந்த சிங்கிள் மார்க்கெட் சிங்கிள் மார்க்கெட்டில் இருந்தால் நீங்கள் யூரோப் யூரோப்லேருந்து இந்த நாட்டுக்கு வர மக்களை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது அதால் வந்து அவள் அதை வந்து தவிர்க்க பார்க்குறா வந்து அந்த விட்ரோவல் வீலில் அப்போ அது ஒரு முக்கியமான இது வந்து அந்த வகையில் குறிப்பாக இந்த ஒற்றை சந்தை என்பது என்ற விடயத்தை நான் அங்கே மறுபக்கம் போகாமல் குறிப்பாக இதில் மிக முக்கியமாக இருக்கக்கூடிய டீல் என்ற விடயத்தில் நான் அதை விளக்கமாக பின்பு கதைக்கலாம் இந்த அயர்லாந்து பிரச்சனை அயர்லாந்து தொடர்பான சில பிரச்சனைகளும் கூட இங்கே இந்த ஒற்றை சந்தை விடயத்தில் முன்னிக்கிறது இதற்கு இதில் இருக்கிற விடயம் ஓ அது வந்து இப்போ எனக்கு நோம்பலாக பொலிட்டிக்கலாக இப்போ சொல்கிறது வந்து பேக் ஸ்டாப் பண்ணி சொல்லிடும் பேக் ஸ்டாப் பண்ணி சொன்னால் அந்த போர்டர் பிரச்சனை வந்து இப்போ அது இந்த சிறிய அடிப்படையாக தெரிஞ்சு கொண்டால் நாங்கள் நேர்களுக்கு வந்து அது புரிஞ்சு கொள்வேன் சொல்லி இப்போ குட் ஃப்ரைடே அக்ரிமெண்ட் வந்து டோனி பிளேயர் வந்து ஐலண்ட் மற்றது அங்கே இருக்கிற பார்ட்டி பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸோட வந்து நைன்டீன் நைன்டி எயிட் வந்து டென்த் ஆஃப் ஏப்ரல் நினைக்கிறேன் குட் ஃப்ரைடே அந்த நாளில் வந்து அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ணப்பட்டது அந்த டைமில் ஐலண்டோடு சேர்த்து பிரித்தானியா அதாவது யூகே வந்து ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் அக்ரிமெண்ட்டை ஃபோம் பண்ணது அதே நேரத்தில் இன்டர்னல் பார்ட்டிஸ் வந்து அங்கே இருக்கிற டியூபி தவிர திங் மற்ற கட்சிகள் எல்லாம் வந்து அதில் ஒரு அவையில் ஒரு அக்ரிமெண்ட் இன்டர்னலாக அக்ரி பண்ணது அது டெரரிசம் அந்த பிரச்சனை இருந்த போது வந்து ஐஆர்ஐ அந்த அதுகள் பிரச்சனை இருந்தால் வந்து அப்போ என்ன நடந்தேன்னு சொன்னால் அயர்லாண்டுக்கும் வந்து பிரித்தானியாவுக்கும் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அந்த இன்டர்நேஷ்னல் அக்ரிமெண்டில் அந்த அடிப்படை கலாச்சாரம்
ஐலாண்ட்லேருந்து இங்கே வருகிற வந்து அவையில் வந்து யூரோப்பியன் யூனியனில் இருக்கிறார்கள் இது ஐலாண்ட் வந்து அப்போ போர்டரை க்ரோஸ் பண்ணி இங்கே வரும்போது அந்த இரண்டு நாடும் அதை வந்து தடை செய்ய முடியாது ஏன்னு சொன்னால் ஒரு ஆளுடைய பேரண்ட்ஸ் வந்து அங்கே இருப்பினும் ஒரு ஆள் கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ் வந்து அடர் சைட்ல இருப்பினும் அப்போ நீங்கள் அந்த கலாச்சார ரீதியான அடிப்படை விஷயங்களை நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது அதை வச்சு தான் நம்ம நோர்தன் ஐலாந்து ஐலாண்ட் வந்து இப்போ நோர்தன் ஐலாந்தை வந்து டிஸ்கிளைம் பண்ண வந்தது வந்து என்னென்னு சொன்னால் பிரித்தானியாவின்ற ஒரு பகுதியாக ஏற்றுக்கொள்ள விட்டது வந்து அப்படிப்பட்ட ஒரு கட்டுப்பாடோட விட்டது வந்து அப்போ நீங்கள் வந்து இப்போ சிங்கிள் மார்க்கெட்டை நீங்கள் அதை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் ஐலாண்டில் மட்டும் அதை விட்டீங்கன்னு சொன்னால் பிரித்தானியாவுக்கு ஒரு சட்டம் மெயின்லேண்டுக்கு ஒரு சட்டம் நோர்தன் ஐலாந்துக்கு ஒரு சட்டம் வந்துடும் அப்போ அதால் வந்து அது ஒரு பிரச்சனையாக வந்துடும் அதால தான் அது அது வந்து உங்களோட இறையாமையை பாதிக்கும் இறையாண்மையை சொல்கிறோம் வந்து அந்த நாட்டோட அதாவது பிரித்தானியோடைய இறையாண்மையை பாதிக்கும் வந்து ஏன்னா அந்த ஐலாண்டுக்கு வந்து இப்போ யூரோப்பியன் யூனியன் எல்லாம் டீல் ரோ இருக்கும் இங்கே ஒரு அப்போ போர்டரில் அதாவது ஒரே நாட்டில் டிஃப்ரெண்ட் டூ சிஸ்டமாக இருக்கும் அந்த டூ டியர் சிஸ்டத்தில் நாட்டை நடத்த முடியாது கடைசியாக அதை வந்து அங்கால பிரிஞ்சு போகிற மாதிரி ஒரு சூழல்கள் வரலாம் வந்து அப்போ அது வந்து அந்த அக்ரிமெண்ட்ஸுக்கும் மற்ற பிரித்தானியனுடைய இறையாண்மைக்கும் வந்து பாதிப்பாயிடும் அதெல்லாம் அந்த சிங்கிள் மார்க்கெட் வந்து அங்கே மட்டும் வச்சிருக்க முடியாது எனவே நீங்கள் சொல்லும் இந்த விடயம் சில வேலைகளில் தற்பொழுது எடுக்கின்ற இந்த டீல் என்ற விடயம் சாத்தியமாகாத பட்சத்திலே நோ டீல் என்ற நிலைக்கு போகும் பொழுது இது பாதிப்பில் முரண்பாடுகளை ஏற்றுவிக்கும் நிச்சயமாக என்னென்னு சொன்னால் திரும்பவும் வந்து இப்போ ஐலாண்டில் வந்து ஒரு தனிய சிங்கிள் மார்க்கெட்னு இருக்குது இங்கே இந்த பக்கம் அடுத்த போர்டரில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அப்போ அந்த போர்டர்லேருந்து கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸை கொண்டு வரதுக்கு வந்து பிரச்சனை வரும் வந்து ஆனால் இப்போ கண்ட்ரோல் பண்ணுறதும் கஷ்டம் வந்து கலாச்சார ரீதியான அடிப்படை மாற்றத்தை நீங்கள் கொண்டு விரும்புகிறீங்க அது வந்து அந்த என்ன சொல்கிறோம் நோர்தன் ஐலாந்து அந்த அக்ரிமெண்ட்டுக்கு வந்து அது ஒரு பாதிப்பாக வரலாம் வந்து அப்படி வரும்போது அந்த இன்டெக்ரேட்டி அந்த இதுகள் வந்து பாதிக்கப்படும் வந்து இதில் ஒரு சொல் அடிபடுகிறது இந்த பேக்ஸ்ட்ராப் பண்ணி நீங்களும் அதை உபயோகித்தீர்கள் உண்மையில் பேக்ஸ்ட்ராப் பண்ணுறது இந்த விரிவாக்க வேண்டும் இந்த பேக்ஸ்ட்ராப் பண்ணுறது ஐலாண்டுக்கும் நோர்தன் ஐலாந்துக்கும் உள்ள உறவு அங்கே வந்து இந்த பிரெக்சிட் டீலை வந்து எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது அதான் அந்த இஷ்யூ வந்து அதில் வந்து ரெண்டு விஷயம் இருக்கும் ஒன்று கஸ்டம் யூனியன் மற்றது வந்து சிங்கிள் மார்க்கெட் இந்த கஸ்டம் யூனியன் சொல்கிறது இந்த நோர்தன் ஐலாந்து ஐலாண்டு ரெண்டுக்கு வந்து ஒரே கஸ்டம் யூனியனை வச்சுருந்தால் வெளிநாடுகள்லேருந்து யூரோப்லேருந்து வர பொருட்களுக்கு அதாவது மெயின்லேண்டுக்கு வர டெக்ஸ் மாதிரி தான் நோர்தன் ஐலாந்துக்கு டெக்ஸ் இருக்க போது ஐலாண்டுக்கும் இருக்கும் ஏன் ஐலாண்டு வந்து பார்த்து அப்போ பிரித்தானியாவுக்கு ஒரு வேறு சட்டம் அந்த கஸ்டம் யூனியன் இல்லையன்னு சொன்னால் அப்போ என்ன நடக்கும்னு சொன்னால் வெளிநாட்டிலேருந்து கூட்ஸ் வந்து ஐலாண்டுக்கு வந்து இங்கேயால வரலாம் அப்போ ட்வெண்ட்டி டூ இயர் திரும்பவும் ஒரு டூ டியர் சிஸ்டத்தில் நாடு நடந்துட்டுருக்கும் அது ஒரு இந்த பிரித்தானியனோட ஒரு பகுதி வந்து நோர்தன் ஐலாந்து அப்போ அங்கே ஒரு சட்டம் இங்கே ஒரு சட்டம் அப்போ அது திரும்பவும் வந்து பிரச்சனையாக தான் உண்டாகும் அப்போ அந்த சிங்கிள் மார்க்கெட் கஸ்டம் யூனியன் ரெண்டுமே ஒரு பிரச்சனையானது தான் இருக்குது அங்கே பேக் ஸ்ட்ராப்பு அதான் அந்த பிரச்சனையால் அந்த பேக் ஸ்ட்ராப்பு வரும் ஓடுறோம் வந்து எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுறது இந்த ரெண்டையும் வந்து எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது அந்த நாடையும் இந்த நாடையும் எப்படி பிரித்து பார்க்குறது இந்த போர்டரை கண்ட்ரோல் பண்ணுவது என்பது மிக முக்கியமானது இந்த எல்லை பாதுகாப்பு என்ற விடயம் சற்று உக்கிரமடையும் போது மீண்டும் அதனுடைய காவலரன்கள் அது தொடர்பான உத்தியோகஸ்தர்கள் என்று பழைய நிலைக்கு தள்ளப்படுகின்ற ஒரு விடயத்தை நாங்கள் பார்க்கலாம் இது அங்கு விரும்பப்படுகின்ற ஒரு விடயமா விரும்ப மாட்டினோம் என்னென்னு சொன்னால் இப்போ ரெண்டும் வந்து நாங்கள் பேர்லேயே பார்க்கலாம் அந்த ஐலாண்ட் நோர்தன் ஐலாண்ட் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு பகுதியை தான் நாங்கள் சொல்கிறோம் வந்து அப்போ அந்த அடிப்படையில் அவங்க பிரித்தானியாவோட ஏற்பட்டப்பட்ட அந்த ஒப்பந்தத்துப்படி வந்து ஃப்ரீயாக ஆக்கள் மூவ் பண்ணி வரணும் இப்போ நீங்கள் போடுற பண்ணி போடுற போட்டு நீங்கள் செக் பண்ணி அப்படிலாம் அனுப்ப போகிறீங்கன்னு சொன்னால் நிச்சயமாக வந்து அது மனக்கசப்பான இதெல்லாம் நடக்க மாதிரி ஏன்னா இந்த நாட்டுக்கு அந்த நாடும் ஒரே மாடு நாடு தான் பார்க்கணும் சொன்னால் எங்களுக்கு கடலுக்கு அங்கால் இருக்கிற பகுதி வந்து அப்போ அந்த நாட்டு மக்களுக்குள்ளே நீங்கள் கண்ட்ரோலை கொண்டு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பிரச்சனை போயிடும் அது மாதிரி கஸ்டம்ஸை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறதும் கஸ்டம் வந்து இப்போ எந்த இடத்துல நீங்கள் போர்டர் போட்டு கண்ட்ரோல் பண்ண போகிறீங்க நாங்கள் எங்கே ரோட் இருந்தாலும் அந்த பகுதியில் போவோம் வந்து அப்போ அப்படி இருக்கும்போது அது திரும்ப அந்த பழைய நிலைக்கு கொண்டு போகிறது வாய்ப்பு இருக்குது வந்து சில சில அசம்பாவிதங்கள் நடக்கிறதுக்கும் அந்த இரிட்டேஷனை உருவாக்கு
அல்லது நீங்கள் விரிவாக விரிவாக கூறிய இந்த விடயங்களுக்கு என்ன வகையில் இதை ஒத்துழைந்து இசைவாக கொண்டு செல்ல போங்கிறது என்னன்னு சொன்னால் இது அப்படி தோத்திருந்தால் இப்போ லேபர் வந்து அதுக்கு ரீஎலெக்ஷனுக்கு கோல் பண்ணியிருக்கணும் அவே வந்து டியூபி வந்து அதை நடக்க விருப்பம் இல்லை அதாவது ரீஎலெக்ஷன் லேபர் வந்து அதை ரூல் பண்ணுறது அவைகளுக்கு விருப்பம் இல்லை அது ஒரு முக்கியமான ஒரு தாரிகமான அவைகளுக்கு ஒரு இதாக இருந்தது வந்து உங்கள் இப்போ உங்களோ நீங்கள் கூட இருந்து உங்களுக்கு விரும்பிய சில விஷயங்களை சாதிச்சு கொள்ள தான் நீங்கள் விரும்புவீங்க வந்து அரசாங்கத்தோடு வந்து இப்போ உங்களுக்கு உங்களோட சாராத வேறொரு கட்சி வந்து இப்போ ஆட்சியில் வந்து ரீஎலெக்ஷன் நடந்தால் இப்போ உங்களுக்கு அந்த கொ கொண்ட்ரோல் இல்லாமல் போயிடும் வந்து நோதன் ஐலாந்தில் அப்போ அவர்கள் வந்து அந்த மோரல் அந்த அடிப்படையிலையும் இப்போ ஒரு சரியான ஒரு அக்ரிமெண்ட் எட்டப்படணும்னு சொல்லி தான் அவர்கள் வந்து அந்த நோ ஓட்டு நோ கான்ஃபிடென்ஸில் வந்து நம்பிக்கையில்லா தீர்மானத்துக்கு வந்து திரேசாமி அவர்களுக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணது மற்ற இதுகள் வந்து ரெண்டு பேரும் கதைச்சு தான் அவன் நிறைய சலுகைகள் செய்திருக்கிறாங்க அந்த நோதன் ஐலாந்துக்கு வந்து அப்போ அந்த அடிப்படையில் நீ அவன் உறவுகள் வந்து தொடர்ந்து கொண்டிருக்கு வந்து இந்த உறவின் அடிப்படையில் தொடர்ந்து வருகின்ற பேச்சுவார்த்தைகள் அல்லது முன்னெடுப்புகள் எவ்வாறு அமைய போகிறது என்பதை நாங்கள் பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம் அவ்வப்போது நடைபெறுகின்ற நிகழ்ச்சிகளுடைய மாற்றங்களை அரசியல் பார்வை மூலமாக இன்ஃபோ ஃபோர் டேபிள்ஸின் ஊடாக நாங்கள் கொண்டு வருவதற்கு விளைகிறோம் இதை உலக அரங்கில் பார்ப்பதற்கும் அறிவதற்கும் தெரிந்து கொள்வதற்கும் பலர் ஆவலாக இருப்பீர்கள் என்ற நம்பிக்கை உண்டு அது வீண் போகாது அந்த வகையில் நாங்கள் இதில் பேசப்பட்ட விடயம் ஒரு கஸ்டம் ஜூனியன் சுங்க சந்தை அல்லது சுங்க கட்டமைப்பு என்பது இந்த விடயத்தில் இந்த சுங்க என்ன கஸ்டம் யூனியன் என்றது இப்போ மெம்பர் ஸ்டேட்ஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் கண்ட்ரீஸ் எல்லாருக்கும் வந்து ஒரே சட்டம் வந்து அதோட வந்து இந்த இஏ இருக்கிறவர்களுக்கு வந்து சில சில சட்டங்கள் டிஃபரன்ஸ் கொஞ்சம் வித்தியாசமான சட்டங்கள் அதாவது என்பது மூன்று இல்லை லிச்சன்ஸ்டைன்ஸ் நோர்வே சுவிட்சர்லாந்து வந்து சுவிஸ் வந்து உண்மையிலே அவை அதில் இல்லை வந்து ஐஸ்லாந்து வந்து சுவிஸ் வந்து அந்த யூரோப்பியன் ட்ரேட் அசோசியேஷன் வந்து அந்த எக்கனாமிக்கல் அந்த அந்த இதுக்குள்ள இதுக்குள்ளே இருக்கிற வந்து அதில் அதில் வந்து ஸ்லைட்லி டிஃப்ரென்ஸ் வந்து இப்போ அந்த நாடுகளுக்கு எல்லாம் இப்போ கூட்ஸுகளை இப்போ நாம் அந்த டுவெண்ட்டி எயிட் நாடுக்கு வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு இந்தியாவிலேருந்து ஒரு கூட்ஸ் வருதுன்னு சொன்னால் இப்போ எல்லாருக்கும் வந்து ஒரே டேக்ஸ் சிஸ்டம் தான் இப்போ நீங்கள் அந்த நாட்டோட இப்போ இந்தியாவோட சொல்கிறீங்க எங்களோட யூரோப்பியன் யூனியனுக்கு நீங்கள் ஏற்றுமதி செய்ய போகிறீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு ஃபைவ் பர்சன்ட் டேக்ஸ்னு சொன்னால் பிரித்தானியாவுக்கு வந்தாலும் சரி ஹோலண்டில் அந்த பொருள் வந்தாலும் ஒரே டேக்ஸ் சிஸ்டத்து தான் வரும் அப்போ எல்லா நாள்லேயும் ஒரே டேக்ஸாக இருக்கும் வந்து அப்போ இப்போ பிரிஞ்சு போனால் என்ன நடக்கும் சொன்னால் மெயின்லேண்டுக்கு வந்து ஒரு டேக்ஸ் ஆகவும் இங்கேயும் ஒரு டேக்ஸாக இருக்கும் அதே மாதிரி இப்போ ஐலாண்டில் வந்து நோதன் ஐலாந்துக்கு வந்து நீங்கள் ஒரே கஸ்டம் யூனியன் வச்சுருந்தீங்கன்னா அதாவது மெயின்லேண்ட் இதோட யூரோப்பியன் யூனியனோட டேக்ஸ் வச்சுருந்தீங்கன்னா அங்கே வர டேக்ஸ் வந்து வித்தியாசமாக இருக்கும் மெயின்லேண்ட் இங்கே யூ யூகேக்கு வர டேக்ஸ் சிஸ்டம் வித்தியாசம் இருக்கும் அப்போ என்ன நடக்குன்னு சொன்னால் அந்த இருபத்தெட்டு நாளும் வந்து எந்த எந்த நாட்டிலேருந்து உங்களுக்கு கூட்ஸ் வந்தாலும் அந்த நாட்டோட வச்ச அக்ரிமெண்ட் படி எவ்வளவு டேக்ஸ் இருக்கோ அந்த டேக்ஸ் ஆகும் வந்து இப்போ கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபோர்ட்டி நாற்பது நாடுகளோட வந்து யூரோப்பியன் யூனியன் வந்து இந்த கஸ்டம் யூனியனில் அக்ரிமெண்ட் செய்திருக்கு இப்போ பிரித்தானியா விலகுவதன் மூலம் இந்த நாற்பது பெரிய நாடுகளோடையும் திரும்ப வந்து ஒப்பந்தங்களை இது சிமில ஒப்பந்தங்களை போட்டு மேற்கொள்ள வேண்டி வரும் வந்து அதாவது வந்து எல்லா இடத்துக்கும் ஒரே டேக்ஸ் சிஸ்டம் வந்து இப்போ ஃப்ரீ மூமெண்ட்ஸ்ன்னு சொல்கிறது கூட்ஸ்ன்னு சொல்கிறது இங்கேருந்து நாங்கள் ஜெர்மனுக்கு ஒரு கூட்ஸ் எடுத்துகிட்டு போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் சாதாரணமாக ஒரு உள்நாட்டுக்குள்ளே நாங்கள் எடுத்துகிட்டு போகிற மாதிரி கொண்டு போகலாம் வந்து செக்ஸ்கள் இல்லாமல் அதுக்கு ஒரே ஒரு அடிப்படை வந்து தரம் வந்து எல்லா இடத்துலையும் ஒரு வழியாக இருக்கணும் ஒரு குறிப்பிட்ட யூரோப்பியன் ஸ்டாண்டர்டுக்கு வந்து எல்லா பொருளும் இருக்கணும் அதே மாதிரி பிரித்தானிய பிரித்தானியாவில் வந்து வெளிநாட்டுக்கு நாங்கள் இப்போ விலகிட்டு நாங்கள் கூட்ஸை கொண்டு போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த இப்போ ஆஸ்திரேலியாவுக்கு நாங்கள் கொண்டு போக போகிறோம் ஆஸ்திரேலியா அந்த ஸ்டாண்டர்டுக்கு நாங்கள் தனித்தனியும் செய்ய வேண்டி வரும் இப்போ யூரோப்பிய யூனியன் இருக்கும்போது யூரோப்பிய யூனியன் எல்லா நாட்டுக்கும் ஒரே தரத்தில் வந்து அது பொருள் இருக்கும் அது ஆஸ்திரேலியாவுக்கு நாங்கள் இப்போ ஏற்றுமதி செய்கிறோம் சொன்னால் அதை ஏற்றுக்கொள்ளும் வந்து அது தனியாக செக்கிங் நடக்காது இப்போ என்ன நடக்கும்னு சொன்னால் திரும்ப நாங்கள் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு தனி ஒப்பந்தம் போட்ட வந்தால் ஆஸ்திரேலியா கனடான்னு சொன்னால் நாங்கள் அந்த தரத்துக்கு அவர் சொல்கிற தரத்துக்கு நீங்கள் பொருட்களை வந்து ஏற்றுமதி அதால் வந்து கஸ்டம் யூனியன் பிரியும் போது இந்த கட்டுப்பாடுகள் எல்லாம் வரும் சிக்கல்களை உண்டாக்கும் வந்து இந்த இந்த பொருளாதார விஷயத்தில் மிக முக்கியமாக நாங்கள் பார்க்கலாம்
இப்போ திரும்ப நீங்கள் இந்த நாடு என்ன பிரிஞ்சிட்டேன்னு சொன்னால் போர்டரை கொன்ட்ரோ கொண்ட்ரோல் பண்ணுறது இருக்குது இப்போ இங்கேருந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணி திரும்ப மெயின் லேண்டுக்கு கொண்டு போக முடியாது ஏன்னு சொன்னால் செக்கிங் இருக்குது டிலேஸ் இருக்குது டேக்ஸ் இம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குது வந்து அது டேக்ஸ் பே பண்ண வேண்டிய நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்குது அப்போ இங்கே இந்த நாடில் லோட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அந்த நாட்டுக்கு கொண்டு போகும்போது டேக்ஸ் பிரச்சனையெல்லாம் வரும் இப்போ என்ன நடக்கும்னு சொன்னால் உங்களுக்கு தேவையானதை மட்டும் இங்கே ப்ரொடியூஸ் பண்ணி கொண்டு மற்றது இல்லாமல் வந்து நீங்கள் மெயின் லேண்ட் யூரோப்புக்கு போலண்டுக்கோ அப்படிப்பட்ட நாடுகளுக்கு மூவ் பண்ணுறது வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் இந்த வேலை வாய்ப்புகளும் வந்து அங்கால மூவ் பண்ணுறது வாய்ப்பு இருக்குது கண்டா இங்கே தேவையை வச்சு தான் உங்களுக்கு பொருள் வருது வந்து தேவையில்லாம் எதுக்கு நீங்கள் இங்கே ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அங்கே ஒன்றிய டேக்ஸை பே பண்ணணும் அப்போ ஆக்களையும் குறைச்சி வந்து மற்றது ஃபினான்ஷியல் செக்டர்ஸ் வந்து இப்போ சில பேங்க்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பேரஸுக்கு மூவ் பண்ணுது என்ன சொன்னால் ஹெட் ஆஃபீஸை வந்து அங்கே மூவ் பண்ணும் சில வந்து ஹோலாண்டுக்கு மூவ் பண்ணும் வந்து நெதர்லாண்ட்ஸுக்கு வந்து என்ன ரீசன் என்று சொன்னால் இங்கே வந்து லிமிட்டேஷன்ஸ் வரும் வந்து அந்த லிமிட்டேஷன்ஸ் கட்டுப்பாடுகள் வரும்போது அங்கே வந்து அந்த சர்வீஸ் என்று டெலிவர் பண்ண முடியாது ரெண்டாவது டேக்ஸுகள் நிறைய தடைகள் வரும் வந்து அதால் முக்கியமான பகுதி சில சில பகுதிகளை இங்கே வச்சுக்கொண்டு இப்போ சில பேங்க்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் யூகே ஹெச்எஸ்பிசி யூகேன்னு சொல்லி வந்துடுது என்னன்னு சொன்னால் அவர் பிரிச்சு நம்ம வந்து முந்தைய ஹெச்எஸ்பிசி என்று இருந்ததை வந்து இப்போ வந்து யூகேன்னு சொல்லி பிரிக்கும் என்ன ரீசன் என்ன இந்த ரீசன் நம்ம சர்வீஸ் செக்டர் அவ இந்த சர்வீஸ் செக்டர் இந்த ஃபினான்ஷியல் செக்டரை வந்து அவை செப்பரேட் பண்ணி போட்டு அங்கே ஒரு செக்டராகவும் இங்கே ஒரு செக்டராகவும் வந்து வச்சிருக்கணும் அப்போ அதால் அந்த வேலை வாய்ப்புகள் வந்து அங்கே மூடி வேணா ஃபினான்ஷியல் கேபிட்டல் லண்டன் வந்து உலகத்தினுடைய ஃபினான்ஷியல் கேபிட்டல்னு சொல்கிறோம் இப்போ வந்து எங்களோட சர்வீசஸ் வந்து எல்லாம் கட்டுப்பாட்டுக்கு வரும்போது உங்களுக்கு ஒரே அளவான தரத்தில் வந்து நீங்கள் ஒரே அளவான வேகத்தில் வந்து யூரோப்புக்கு சே டெலிவர் பண்ண முடியும் அந்த சர்வீஸை வந்து அதால் தான் அவை வந்து அந்த கட்டுப்பாடுகளை வந்து கட்டுப்பாடுகள் வர்றதால் வேலை தொழிலாளர்கள் அந்த தொழில்களை வந்து இடங்களை மூவ் பண்ண பார்ப்பேன் வந்து இந்த வகையில் பலர் சில எளிமையான விடயங்களை அறிந்து கொள்ள உதவுவார்கள் அல்லது அவலாக இருப்பார்கள் குறிப்பாக இந்த நான் இந்த இரண்டு வருடங்கள் மட்டுமல்ல இந்த அண்ம காலங்களாக ஆரம்ப காலங்களில் பிரித்தானியாக்கு வருகிற அந்த குடிவரவு கொள்கை அல்லது குடிவரவாளர்களுடைய தொகையில வீழ்ச்சி இருந்தது மற்றது இங்கு வேலைகளுக்காக அல்லது வேறு வேறு விடயங்களுக்காக நாடி வருபவர்களுடைய தொகையிலும் கணிசமான வீழ்ச்சி ஏற்பட்டது அதுக்கு மேலாக நீங்கள் குறிப்பிட்ட இந்த வர்த்தக பரிமாற்றங்களுடைய சில சந்தேகங்கள் இந்த அடிப்படையில் அண்மையில் கூடனான ஒரு சாதாரண ஒரு குடிமகனோடு உரையாடக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைத்தது சாதாரண ஒரு குடிசை தொழிலை மேற்கொள்பவராக இருப்பவர் அவர் கூட ஒரு கருத்தை சொன்னார் இல்லை நாங்கள் ஒன்றுக்குமே தயங்கவில்லை இங்கிருந்து ஐரோப்பிய யூனியன்லேருந்து பிரித்தானியா வெளியேறுவது உண்மையில் நல்ல விடயமாகும் என்று கூட மிக எளிதாக குறிப்பிட்டார் இதில் உங்களுடைய பார்வையில் உங்களுடைய பார்வையில் இந்த வெளியேற்றம் பொருளாதார இதில் ஒரு சந்தி ஒரு சரிவை சந்திக்குமா அல்லது ஒரு சவாலை சந்திக்குமா இப்போ என்னென்னு சொன்னால் நீங்கள் பெருசாக இருக்கும்போது உங்களுக்கு ஸ்ட்ராங்காக இருப்பீங்க இப்போ நீங்கள் பெரிய வியாபாரமாக இருக்கும்போது ஒரு ஃபார்மில் வந்து ஒரு மில்க் எடுக்க போகிறீங்கன்னு சொன்னால் அது உங்களுக்கு இலகுவாக வந்து உங்களோட டீலை நீங்கள் செய்யலாம் நீங்கள் சின்ன நாளாக வரும்போது அதிலே இருக்க பக்கத்தில் ஒரு ஃபார்ம் வச்சுருக்கிற அவருக்கு டிமாண்ட் இல்லாட்டி நீங்கள் அவர்கிட்ட போய் பேசலாம் வந்து அந்த டிமாண்ட் ஏற்கனவே நீங்கள் அந்த பெரிய ஆளோட டீல் பண்ணிட்டு இருக்கிற நீங்கள் திரும்ப நீங்கள் அவர்கிட்ட அந்த பால் ப இதில் மா இதில் போய் வந்து பண்ணையில் வந்து எனக்கு பால் ஆற என்றால் உடனே நான் சொல்லி அவர்கிட்ட நான் கதைச்சி தான் நான் அந்த பால் உங்களுக்கு தர முடியுமன்ற ஒரு கருத்து வரும் வந்து என்ன ரீசன் என்ன சொன்னால் உங்களோட ப்ரொடெக்ஷன் வந்து மற்றது நீங்கள் எங்கள் மூலம் கான்ட்ராக்டை முடுத்தணும் பண்ண உங்களோட இப்போ ரெண்டு நாட்டிலையும் விலை வாய்ப்புகள் வேலை விலையினுடைய மதிப்புகள் வித்தியாசம் வருதுன்னு சொன்னால் பிரச்சனை வரும் வந்து அந்த ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங்குக்கு வந்து இந்த அடிப்படை பொருட்கள் வந்து முக்கியம் வந்து அப்போ அப்படி ஒரு சூழல் இருக்கும்போது வெளியில் நீங்களாக ஒரு டீலை வைக்கிறன்றது கொஞ்சம் கடினமான விஷயங்களை கொடுக்கலாம் வந்து அது இக்கட்டுகளை உருவாக்கும் வந்து என்று சொன்னால் ஒரு பெரிய நாடு வந்து இலகுவாக வந்து இப்போ பண்ண சூப்பர் மார்க்கெட்டுக்கும் சாதாரண ஒரு கோனர் ஷாப்புக்கு என்ன வித்தியாசம் பண்ணு சூப்பர் மார்க்கெட் வந்து ஒரு பெரிய ஃபார்மல் இருக்கிற இடத்துல வந்து நாங்கள் ஓடர் கொடுத்து அவங்க பாலை சீப்பாக எடுத்து வெளியே போகலாம் அது கோனர் ஷாப்புக்கு போனீங்கன்னு சொன்னால் அவையில் வந்து டெலிவர் பண்ணுற ஒரு சில ரேட்டு தான் அது பொருளை வாங்குகிறோம் வந்து அப்போ அதில் வந்து க கஷ்டமான சூழல்கள் வரும் வந்து நாங்கள் டிமாண்ட் பண்ண முடியாது நாங்கள் கொடுக்குற விலைக்கு தான் நாங்கள் விற்கணும் அல்லது வந்து நாங்கள் எங்கட நாங்களும் திருப்பி கொடுக்கும்போது அந்த விதையும் குறைச்சி தான் கொடுக்கணும் வந்து அப்படி ஒரு டீலை தான் செய்ய முடியும் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு வந்து ஒரு இரண்டு ரெண்டு மூன்று வேலை அஞ்சு வர என்ன
கஸ்டமர் கன்சியூமர் கான்ஃபிடென்ட்னு சொல்கிறோம் அல்ல நுகர்வோருடைய நம்பிக்கை வந்து குறைஞ்சி போகலாம் இது வந்து முத முதலீடு செய்கிறவர்கள் வந்து கொஞ்சம் தயக்கத்தை காட்டலாம் வந்து பவுன்ஸின் வேல்யூக்கள் கொஞ்சம் குறையலாம் அப்படிப்பட்ட விஷயங்கள் நடக்கிறது வாய்ப்பு இருக்குது நாளடைவில் நாளடைவில் வந்து அது ஸ்டேபிளாக வந்துடும் வந்து அந்த வகையில் திரு ஜெயராஜன் விஸ்வலிங்கம் அவர்களே இப்பொழுது அரசாங்கத்தை ஆளும் பிரதம மந்திரி திரு சாமி அம்மையார் பலவிதமாக விமர்சிக்கப்பட்டாலும் கூட தன்னுடைய ஆளுங்கட்சியில் இருந்தே தன்னுடைய சொந்த எம்பிக்களினாலேயே அமைச்சர்களினாலேயே விமர்சிக்கப்படுகின்ற ஒரு அரசியல் தலைமையாக நாங்கள் பார்க்குறோம் முன்னாள் பிரித்தானிய பிரதம மந்திரிகள் கூட அவர் இப்படி இருந்தால் ஓரளவு சுமூகமாக செல்லலாம் என்பது கூட அவர்களுடைய அன்புகள் அந்த எச்சரிக்கையாக இருக்கிறது கட்சி நலன் சார்ந்த விடயமாக இருக்கிறது எது எப்படி இருக்கும் திரு சேமியாரும் கூட விட்டுக் கொடுக்காமல் பலவிதமான கடப்பாடுகளுடன் நகர்த்தி கொண்டு செல்வதையும் பலர் விமர்சித்திருக்கிறார்கள் உதாரணமாக அவருடைய ரெட் லைன் என்று சொல்லக்கூடிய சில விடயங்கள் இதை தகுந்த விடயத்தில் அது என்ன ரெட் லைன் என்பது ஓ ரெட் லைன் என்று சொல்கிறது இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அந்த சிங்கிள் மார்க்கெட் அதுக்கு ஒரு கேரக்டரிஸ்டிக் அதுக்கு ஒரு குணாதிசயம் இருக்குது கஸ்டம் யூனியனுக்கு ஒரு குணாதிசயம் இருக்குது வந்து அதே மாதிரி இந்த நோ நோர்வே ஆப்ஷன்னு சொல்கிறோம் அதுக்கு ஒரு குணாதிசயம் இருக்குது வந்து இந்த கனடா ப்ளஸ்ன்னு சொல்லிடணும் அதுக்கு ஒரு இது இருக்குது வந்து எல்லாமே வந்து சில சில பாதிப்புகள் கொண்டுறக்கூடியது அந்த பாதிப்புகள் வந்து தான் அதை தவிர்க்கணும்னு சொல்லி அந்த பிரெக்சிட்டை வந்து கொண்டு வந்தேன்னு சொல்லிடும் வந்து அதாவது ஆட்கள் இப்போ பொருள் இங்கே வரலாம் ஆனால் இங்கே ஆட்கள் வந்து வேலை செய்கிறதுக்கு வந்து எல்லாரையும் அனுமதிக்க முடியுமா அது வேணாம் என்று சொல்லி தான் நாங்கள் சொல்கிறோம் வந்து அதாவது இந்த ஓட் வந்து நடந்தது அப்படின்னு சொல்லி அவா சொல்லும் போதும் அதை நான் இந்த சிங்கிள் மார்க்கெட்டு வைத்திருக்கிற மூலம் வந்து நான் அந்த ஃப்ரீ மூமெண்ட்ஸ் ஆஃப் பர்சன்ஸ் அதாவது ஆட்கள் இங்கே ஃப்ரீயாக இங்கே வந்து யாரண்டாலும் அந்த வேலை செய்யலாம் யூரோப்பியன் நேஷனல் சே குடியுரிமை பெற்றவர்னு சொல்லி அந்த இது இருக்கும்போது அந்த பிரெக்சிட் எந்த மக்கள் ஓட் பண்ணாங்களோ அது வந்து தடைப்பட்டுரும் அப்போ அது ஒரு ரெட் லைன் வாக்கு வந்து அதே மாதிரி இந்த கஸ்டம் யூனியன் வந்து எல்லாருக்கும் ஒரு சிங்கிள் கஸ்டம் யூனியனில் இருந்தால் வந்து சில சில ரூல்ஸை வந்து நீங்கள் திரும்பவும் வந்து யூரோப்பியன் யூனியனுக்கு தண்டோணும் அப்புறம் இந்த அமெரிக்கா போன்ற நாடுகளோட நீங்கள் தனிச்சையாக போய் வந்து ஒரு 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 வியாபார ஒப்பந்தங்களை வந்து இங்கே செய்து கொள்ள முடியாது அப்போ அவாக்கு வந்து நிறைய டெட் லெட் அப்படி ரெட் லைன்ஸ் இருக்குது சிவப்பு கோடுகள் அல்லது ஒரு ஒரு கட்டுப்பாடுகள் இருக்குது வந்து அந்த கட்டுப்பாடுகள் இல்லாமல் தான் அவர் வந்து இந்த பிரெக்சிட்டியில் செய்ய விரும்புகிறாங்க அவா வந்து என்ன சொன்னால் ஒரு ஸ்ட்ரோ ஸ்ட்ராங்கான ஒரு லேடியன் வச்சு கொள்ளலாம் அவ வந்து தன் தனக்கண்ட ஒரு ரெட் லைன்ஸை வச்சு இல்லை பொக்சஸ்ன்னு சொல்கிறான் வந்து அதுக்குள்ளே இருந்து தான் நான் செயல்பட முடியும் இந்த சிங்கிள் மார்க்கெட் கஸ்டம் யூனியன் பேக்ஸ்டாப் அந்த பிரச்சனைகளை வந்து தவிர்த்து தான் நான் ஒன்று செய்ய விரும்புன்னு சொல்கிறான் இல்லாட்டி அதெல்லாம் சரிவர இல்லைன்னு சொன்னால் நீங்கள் அதை அனுமதிக்க இல்லைன்னு சொன்னால் நான் வந்து ஒரு பிரெக்சிட் ஒரு டீலும் இல்லாமல் வெளியேற்றுறது தான் என்னுடைய இதாக இருக்குமே சொல்லி அவள் வந்து அதை மறுதளிக்கையில் வந்து அப்போ பிரெக்ஸ் இல்லாமல் அதுக்கு தான் அந்த எதிர்கட்சிகளும் மற்ற எம்பிக்களும் வந்து அதை எதிர்த்து கொண்டிருக்கணும் அந்த பிரெக்ஸிட் டீல் இல்லாமல் போனால் ஒரு பெரிய பாதிப்பாக இருக்கும் இந்த நாட்டுக்கு சொல்லி அவன் நினைக்கணும் இதில் பலவிதமான ஆரம்பகால முன்னெடுப்புகள் அதாவது ச ஒப்பந்தங்களை உதாரணம் காட்டி அவ்வகையான மொடல் கொண்டவையாக இருந்தால் சிறப்பென்று கருதப்படுகின்ற சில விடயங்கள் உதாரணமாக நோர்வே ஆப்ஷன் என்பது இந்த நோர்வே என்பதும் பிரித்தானியாவோடு மிக நெருங்கின வர்த்தக தொடர்பு கொண்டது கடலாக இருக்கலாம் விவசாய உற்பத்தி பொருட்களாக இருக்கலாம் எனவே இந்த நோர்வே பிளஸ் ஆப்ஷன் இந்த நோர்வே பிளஸ் ஆப்ஷனை பற்றி நோர்வே வந்து என்னென்னு சொன்னால் லெட்ரோன் இந்த ஜாயின் பண்ணும்போது அவை வந்து இந்த சில சில இதுகளை பாதுகாக்க விரும்பினவர்கள் அதாவது விவசாயம் மீன்பிடி வந்து ஃபிஷரி அவை அவ அதே என்ன பாதுகாக்கணும்னு சொன்னால் அவெண்டஸ் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு மெ மெஜாரிட்டி ஆஃப் த பிஸ்னஸ் வந்து அவெண்ட இது வந்து அக்ரிகல்ச்சரும் ஃபிஷரியும் வந்து அப்போ அதை வந்து இந்த யூரோப்பியன் யூனியனுடைய கோட்டாக்களையோ அல்லது அந்த கட்டுப்பாடுகளுக்கு அவை கொண்டு வர விருப்பம் இல்லை அப்போ என்ன செய்ய வேண்டும் சொன்னால் நாங்கள் அந்த சிங்கிள் மார்க்கெட்டுக்கு வாரம் ஆனால் எங்களுக்கு வந்து அந்த கஸ்டன் யூனியன் அதில் போல இது ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி வேணும் நாங்கள் வேறு நாடோடு போய் அந்த டீல்கள் எல்லாம் செய்யலாம் ஏற்றுமதி செய்யலாம் எங்களோட நாட்டுக்கு வர பொருள்கள் சில சில பொருட்களுக்கு நாங்கள் கட்டுப்பாடுகளை விதிக்கலாம் ஆனால் அப்போ என்னென்ன சார் நடக்குதுன்னு சொன்னால் அந்த ஒரு லைசன்ஸை கொடுக்கும்போது நிறைய காசு வந்து நீங்கள் யூரோப்பியன் யூனியனு கொடுக்க வேண்டி வந்தது என்ன சொன்னால் நீங்கள் அதில் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி கேட்குறதால நீங்கள் எங்களுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையை வந்து ஒவ்வொரு வேடாம் வந்து பே பண்ணாதால் செய்யலாம்னு சொல்லி அப்போ அதில் வந்து அந்த இதில் அது அதையும் திர
எந்த தகமையும் இல்லாமல் குடியுரிமை பெற்றவர்களாக இருந்தால் அதாவது ஐரோப்பிய நாட்டு மெம்பர் ஸ்டேட்ஸினுடைய குடியுரிமை பெற்றவர்கள் வந்து இங்கே வேலை செய்யலாம் அப்போ அந்த ஆப்ஷனை அவள் எதிர்க்கிறது காரணம் வந்து அதான் வந்து அந்த ஃப்ரீ அந்த சிங்கிள் மார்க்கெட்ன்ற இதுக்குள்ளே வரத்தால் தோ தே கேன் டீல் வித் இட் செப்பரேட் டீல் அப்ப செய்யலாம் அந்த இங்கேருந்து ஆக்கள் வர்றது தான் அந்த பிரெக்சிட்டுக்கு முக்கிய ஒரு காரணமாக இருந்தது வந்து எதிர்க்கிறது இமிக்ரன்ஸ் என்ற மாதிரி ஒரு க கண்டோட்டத்தெல்லாம் அந்த பிரச்சனை வந்து எங்களோட ஐடென்டிட்டியை நாங்கள் லூஸ் பண்ண வேண்டும் அப்போ அந்த பிரெக்சிட் அந்த ரெட் லைனை வந்து அவள் அவளை வந்து மேனேஜ் பண்ண முடியாது அதான் அந்த நோர்வே ஆப்ஷன் நோர்வே ஆப்ஷனில் மெயினாக வந்து நோர்வே வந்து இஏக்கில் வருது வந்து ஐஸ்லாண்ட் நோர்வே லிஸ்டன் ஸ்டைன்ஸ் அந்த இஏக்கில் வருது அதில் வந்து அதை விட வந்து யூரோப்பியன் எக்கனாமிக்கல் ட்ரேட் அசோசியேஷன்னு சொல்கிறோம் வந்து அதுலேயும் இருக்கணும் அதுக்கு ஒரு கோட் ஒன்று இருக்குது அந்த அந்த ட்ரேட் இதுக்கு வந்து அப்போ அதில் தான் வந்து சுவிஸ் இருக்குது வந்து சுவிஸ் வந்து இஏயில் இல்லை ஆனால் அந்த ஃப்ரீ ட்ரேட் அசோசியேஷனில் இருக்கணும் எக்கனாமி யூரோப்பியன் திறந்த பொருளாதார பொருளாதார ஐயா ஐயா அந்த 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 குழுமத்தில் இருக்கணும் வந்து அப்போ அந்த அப்படி இருக்கும்போது என்ன நடக்குமன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு யூரோப்பியன் கோர்ட்டுன்ற ஆளுமே இருக்கு என்னென்னு சொன்னால் அந்த ஃப்ரீ ட்ரேட் இதில் இருக்குல்லோ அது வந்து அந்த அந்த அக்ரிமெண்ட்டில் இருக்கிற எல்லாருக்கும் அதுக்கு ஒரு தனி ஒரு ட்ரைபுனல் மாதிரி கோர்ட் மாதிரி இருக்குது திரும்பவும் வந்து நீங்கள் அந்த கட்டுப்பாடுக்குள்ளே நீங்கள் போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இதே போன்று பற்றிய ஒரு கட்டமைப்பு உதாரணம் கனடா பிளஸ் பிளஸ் அது எதை விளக்குகிறது ஓ கனடா பிளஸ் அல்லது பிளஸ் பிளஸ் என்றெல்லாம் சொல்லி நம்ம வந்து என்னென்னு சொன்னால் இப்போ யூரோப்பியன் யூனியனுக்கு வந்து கனடாவிலேருந்து கூட்ஸ்கள் வந்து ஃப்ரீயாக ஃப்ரீ ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட் வந்து இருக்குது அப்போ அதே மாதிரி பிரித்தானியாவுக்கு வந்து ஃப்ரீ ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட் சொன்னால் நிறைய பணங்கள் செலவழிக்க வேண்டிய விதம் இதுக்கு வந்து நீங்கள் நிறைய இதுகள் செய்ய முடியும் அப்படி ஒரு அக்ரிமெண்ட் இருக்கும்போது இப்போ வேறு நாடுகளோட உங்களோட அந்த டீலை செய்கிறதுக்கு சில தடங்கல்கள் வரலாம் வந்து இந்த கனடா அந்த அமெரிக்கா போன்ற நாடுகள் வந்து அதை ஒரு சின்ன வோர்னிங்காக வந்து செய்து கொண்டே இருக்கணும் வந்து இப்படிப்பட்ட டீல்கள் நீங்கள் எழுதினீங்கன்னா நாங்கள் உங்களோட டீல் பண்ணுற கஸ்டம் வந்து அந்த கஸ்டம் யூனியன் அந்த இஷ்யூக்கள் இருந்துச்சுன்னு சொன்னாலே அப்போ அதாலேயும் வந்து அந்த கனடான்றதை வந்து இப்போ ஆக்கள் வந்து குறைவாக தான் இதை சொல்லி கொண்டிருக்கணும் நிறைய சில கட்சிகள் இப்போ முந்திருந்த அந்த அமைச்சர் வந்து பிரெக்சிட் மினிஸ்டர் எல்லாம் வந்து அந்த கனடா பிளஸ் என்ற ஒரு அக்ரிமெண்ட்டை தான் அவர் சப்போர்ட் பண்ணியிருந்தவர் அந்த இப்போ பேட்டனில் போகலாம் நாங்கள் நோர்வே பிளஸ் அல்லது நோர்வே ஆப்ஷன்ன்றது வேணாம் கனடா பிளஸ் அல்லது கனடா பிளஸ் பிளஸ் டபுள் பிளஸ்ஸாக போகலாம் அதோட சில சர்ட் சர்ட்டன் அரேஞ்ச்மெண்ட்டை வச்சுக்கொண்டு க்ளோஸ் ரிலேஷன்ஷிப் அதாவது நெருங்கிய உறவை வச்சுக்கொள்ளலாம்னு சொல்லி தான் அதை சொன்னவே அந்த ஃப்ரீ இதுவும் வந்து சஃபிஷியன்ட் இல்லை வந்து ஏன்னு சொன்னால் அது வந்து அந்த பேக் ஸ்டாப் பண்ணுறதே டீல் பண்ணாது ப்ராப்பராக வந்து இப்போ அந்த ஐலாண்டுக்கும் நோதன் ஐலாண்டுக்கும் உள்ள உறவையும் அது அந்த ஐலாண்டோட யூ யுனைடெட் கிங்டம்த்துக்கு உள்ள உறவையும் வந்து அது கரெக்டாக அது டீல் பண்ணாது வந்து ஏன்னு சொன்னால் அந்த கஸ்டம் யூனியன் அங்கே இஷ்யூக்கள் இருக்குது வந்து இப்போ அதால் தான் அந்த கனடா பிளஸ் பிளஸ் என்றதும் ஒரு கடினமான சூழலாக இருக்குது அதனால் அந்த எதிர்கட்சிகள் வந்து நோர்வே பிளஸ் அல்லது நோர்வே பிளஸ் பிளஸ் அல்லது அதிலே ஒரு சின்ன அந்த அரேஞ்ச்மெண்ட் மாதிரி அதாவது நாங்கள் எல்லாம் ஒரே சிங்கிள் மார்க்கெட்டில் இருந்தாலும் எங்களுக்கு ஒரு சில இதுகள் கட கடை தொழில் விவசாயம் அல்ல குறிப்பிட்ட அதை ஃபினான்ஷியல் செக்டர் அப்படியானதில் எங்களுக்கு ஒரு இதை கொடுங்கன்னு சொல்லி ஆனால் நீங்கள் நிறைய தொகையான பணத்தை பே பண்ணணும் வேறு அந்த ரெட் லைன் வந்து ஆக்கள் இங்கே வாரத்தையும் வந்து நீங்கள் கட்டுப்படுத்த முடியாது அந்த பிளஸ் அப்போ அதையும் கட்டுப்படுத்துறதுக்கு வந்து அது இல்லாமல் இந்த சிங்கிள் மார்க்கெட்டுக்கு வச்சுருக்காது யூரோப் வந்து வச்சிருக்காது வந்து பிரித்தானியா வந்து அந்த சிங்கிள் மார்க்கெட் இருந்தால் தான் உங்களுக்கு சில அரேஞ்ச்மெண்ட்கள் இருக்குது சிங்கிள் மார்க்கெட் என்று சொல்லிக்கொண்டு ஃப்ரீ மூமெண்ட்ஸ் ஆஃப் பர்சனாக கட்டுப்படுத்த முடியாது அதை ஆக்கள் இந்த நாட்டுக்கு வாரதை கட்டுப்படுத்த முடியாது எல்லாமே பொருளாதாரத்தை தழுவிய அல்லது பொருளாதாரத்தை அடிப்படையாக வைத்து விடயமாகவே இருக்கிறது குறிப்பாக இந்த பிரெக்சிட்டினுடைய விடயம் முழுவதுமே பிரித்தானியாவினுடைய எதிர்கால பொருளாதார வளர்ச்சி தொடர்பாகவே அரசியல்வாதிகள் மட்டுமல்ல மக்களுமே கரிசல கொண்டவர்களாக இருக்கிறார்கள் அது ஒரு இயற்கையான ஒரு நாட்டினுடைய இரவு சார்ந்த விடயமாகவே பார்க்குறோம் அது பிரித்தானியாவுக்கு மட்டும் விதிவிலக்கு அல்ல இந்த விடயத்தில் திரு ஜெயராஜன் விஸ்வலிங்கம் அவர்களே குறிப்பாக இன்று சிநேகபூர்வமாக இருந்த நாடு வர்த்தக போட்டிகள் மிகவும் மும்முரமாக நடைபெறுவதை பார்க்கிறோம் ஐரோப்பிய நாடுகள் குறிப்பாக ஜெர்மனிக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் இடையிலேயே மிகப்பெரும் இந்த கார் உற்பத்தியில் இருந்து வேறு வேறு உற்பத்தியில் மிகவும் போட்டிகள் நிலவுகிறது அது அரசியல் தலைமைகளுடைய மாற்றமாக இருக்கலாம் அதே போன்ற நிலைமை
அவர் சில அக்ரிமெண்ட்ஸை சைன் பண்ணியிருக்கிறோம் வந்து சப்போஸ் திடீர்னு பிரேக் ஆனால் வந்து ஆஸ்திரேலியாவுக்கு கூட்ஸ் போகிறதுக்கும் ஆஸ்திரேலியா வந்து இங்கே வாரதுக்கு அந்த அத்தியாவசிய பொருட்கள் வந்துடுறதுக்கு அந்த அரேஞ்ச் பண்ண அதே மாதிரி அது ஐ திங்க் ஃபோக்ஸ் அவர் வந்து அந்த வெளித்துறை அமைச்சர் வந்து அவர் வந்து இந்த விஷயங்களை கதைச்சி கொண்டிருக்கிறேன் இப்போ மற்ற நாடுகளோட ஃபோக்ஸ் ஒரு கைத்தொழில் அமைச்சர் வந்து ஏ அப்படியா சரி சார் மணிக்கோணம் அவர் வந்து ஏற்கனவே வந்து இந்த விஷயங்களை காய்ச்சி கொண்டுருக்கிறார் ஏற்கனவே வந்து நாற்பது பிக் கண்ட்ரிஸோடு நீங்கள் செய்ய வேண்டி இருக்குது வந்து இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரேட் செக்ரட்டரி வந்து அவர் வந்து வெளிவார தொழில் அமைச்சர் வந்து அவர் வந்து இதை இதை ஃபைனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு கதைச்சி கொண்டிருக்கிறார் ஆனால் இது வில் வில் டேக் டைம் வந்து உங்களுக்கு கூடுதலான நேரம் வந்து எடுக்கும் வந்து அப்போ இந்த இருபத்தொம்பது மார்ச்சுக்கு முதல்ல எல்லா நாடு இந்த நாடுகளோட எல்லாம் ஒரு அக்ரிமெண்ட்டை போடுறது கஷ்டம் அதால் ஏற்றுமதி இறக்குமதியில் சில சிக்கல்கள் வரலாம் என்றதான் இப்போ வந்து அதனால் பிரித்தானியோட வியாபாரம் செய்கிறதுக்கு மற்ற நாடுகள் இரு இருக்கணும் வந்து அந்த அந்த பொருட்கள் இங்கே வருது தானே இதே மாதிரி இந்த பொருட்கள் அங்கே போகும்போது வந்து அப்போ அந்த விஷயங்களுக்காக வந்து உடனடியாக நடக்கிறதுக்கும் வாய்ப்புகள் இருக்குது சிலதுகள் வந்து முக்கியமான அத்தியாவசிய பொருட்கள் வார இடங்கள் நாடுகள் அங்கே எல்லாம் வந்து அக்ரிமெண்ட் அதே மாதிரி அந்த நாடுகளும் அவையில் வந்து சைன் பண்ண தானே வேணும் வந்து ஒரு அக்ரிமெண்ட் இப்போ இந்தியாவில் இருந்து பொருள் இங்கே வரப்போகுதுன்னு சொன்னால் இங்கேருந்து பொருள் போகிற மாதிரி அங்கேருந்து அந்த பொருள் அவர்களும் ஏற்றுமதி செய்யணும் அங்கே வியாபாரங்கள் அப்போ இரண்டு நாடுகள் சம்மந்தப்பட்ட விஷயமன்றைய விரைவாக சில விஷயங்கள் நடக்கலாம் ஆனால் எதிர்கட்சிகள் வந்து இந்த நோ பிரேக்ஸ் டீலை வந்து தள்ளி போடுறதுக்கு முனைகிறதா வந்து இப்போ ரீசெண்டாக வந்து இப்போ அண்மையில் இப்போ வந்து தகவல்னு சொல்லி தெரிவிக்கிறது வந்து அதுக்கு எந்த காரணமாக இருக்கலாம் என்று சொன்னால் அது கேஓஸாக வரலாம்னு சொல்லி பெரிய ஒரு பாதிப்பாக வரலாம் வந்து நோ பிரேக்ஸ் டீல் வந்து அதால் அந்த லீவிங் டேட் வந்து இருக்குல்ல ட்வெண்ட்டி நைன்த் மார்ச் வந்து அதுக்கு ஒரு எக்ஸ்டென்ஷனை கேட்டு வந்து இப்போ அதை ப்ரெஷரைஸ் பண்ணணும் திரேசா மேக்கு வந்து அவள் அதை இந்த நோ பிரேக்ஸ் டீலுன்றதை வந்து கைவிட்டால் தான் நாங்கள் பேச்சுவார்த்தைக்கு வருவோம் இல்லது பார்லிமெண்டில் வந்து அந்த நோ பிரெக்ஸிட் டீலை வந்து த த தவிர்க்கணும் இல்லை ஏதோ வந்து ஒரு தீர்மானம் ஓட்டிங் கொண்டு வர மாதிரியும் பேசி கொண்டிருக்கணும் வந்து அல்லது எக்ஸ்டென்ஷன் எடுக்கிறதுக்கும் அதுவும் ஒரு கதை நடந்துட்டு இருக்கு வந்து இதில் எதிர்கட்சியினுடைய பாத்திரம் ஒரு தன்னுடைய அரசியல் லாபத்துக்காகவும் ஆட்சியை கைப்பற்றுவதற்கான முயற்சியாக இருக்கலாம் என்றும் பேசப்படுகிறது எனவே அது இவ்வளவு தூரம் இனி பெறப்போகின்ற விடயத்தில் நாங்கள் விஷயங்களில் பார்க்கலாம் குறிப்பாக வருகின்ற இருபத்தொன்பதாம் தேதி ஜனவரி மாதம் இன்னும் அநேகமாக இன்னும் ஒரு சில நாட்கள் இருக்கின்ற சூழ்நிலையில் மீண்டும் இந்த பிரெக்ஸிட் தொடர்பான ஒரு விவாதம் பாராளுமன்றத்தில் எடுக்கப்பட இருக்கிறது இது தொடர்பாக பிரித்தானிய எம்பிக்களுக்கு பிரதம மந்திரி திரு செம்மே அம்மையார் ஒரு வேண்டுகோள் விடுத்திருக்கின்றார் இது ஒரு சரித்திர சம்பந்தமான விடயம் இதில் எல்லோருமே ஆர்வம் காட்டி இந்த டீல் என்ற ஒரு விடயத்தில் எல்லாரும் ஒத்துழைக்கும்படி கேட்டிருக்கின்றார்கள் இது எப்படி பார்க்குறீங்க ஓ என்னென்னு சொன்னால் அப்போ திரேசாமை அவர்கள் சொன்னது வந்து நாங்கள் சீனியர் பார்லிமெண்டேரியன்ஸ் சீனியர் பீப்புளோட வந்து நான் பேசி கொண்டிருக்கிறேன் அவர்களுடைய கருத்துக்களை கேட்டு அவர்களை எங்கள் பக்கம் ஈர்த்து வந்து நாங்கள் ஒரு பொதுவான அந்த கன்சஸ் ஒரு பொதுவான ஒரு கருத்தை கொண்டு வந்து இதற்கிற ஒரு பில்லை பாஸ் பண்ணலாம் ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட்டை கொண்டுடலாம்னு சொல்லி அப்போ பேசி கொண்டு கதைச்சி கொண்டிருக்கிறேன் அதே நேரத்தில் வந்து லேவ எம்பிஸ் வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் ஒரு நூறு பேருக்கு மேலே வந்து இந்த நோ பிரெக்சிட்டியில் வந்து தவிர்க்கணுமன்னு சொல்கிறத ஒரு ப்ரெஷரைஸ் பண்ணி கொண்டு எதிர்கட்சி தலைவருக்கு வந்து கொடுத்துட்டுருக்கி நம்ம வந்து இப்போ அதால் அதே நேரத்தில் ட்ரேட் யூனியன்ஸ் வந்து அவையிலும் வந்து ஒரு ப்ரெஷரைஸ் பண்ணி கொடுக்கிற கோப்பினுக்கு வந்து என்னென்னு சொன்னால் நோ பிரெக்சிட் சொன்னால் தொழில்கள் பாதிக்கப்படும் வேலை வாய்ப்புகள் பிரச்சனை படும் அவர்களுடைய ஆதரவோடு தான் இவர் வந்து இந்த ஆட்சி இதில் இருக்கிறார் வந்து எதிர்கட்சி தலைவர் பதவியில் வந்து இப்போ அந்த காரணத்தால் எல்லாரும் ப்ரெஷரைஸ் பண்ணுறதால அந்த பிரெக்சிட்டை வந்து அந்த டேட்டை வந்து டுவெண்ட்டி நைன்த்தை வந்து யூரோப்பியன் யூனியனோட சேர்ந்து வந்து டிலே பண்ணினால் அந்த கால பகுதிகளோ ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட்டை கொண்டுடலாம்னு சொல்லி தான் இவர் செய்திருக்கிறோம் அதே நேரத்தில் வந்து இப்போ திரேசாமை அவர்கள் இவரோட எதிர்கட்சி தலைவரோட வந்து செருமி கோபினோட கதைக்கிறதுக்கு பேசுறதுக்கு கேட்டது போது அவர் வந்து இந்த பிரெக்சிட் நோ பிரெக்சிட் டீல் என்ற ஒரு இதை வந்து உங்களோட டேபிள்லேருந்து ரிமூவ் பண்ணுங்க நீங்கள் மற்ற இதில் பேசுகிறேன்னு சொன்னால் நான் வாரேன் ஆனால் நோ பிரெக்சிட்டுன்றது இருக்கக்கூடியதாக நான் வந்து உங்களோட பேச மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கேன் வந்து அதை தவிர்த்துருக்கேன் வந்து பேச மாட்டேன்னு சொல்லி அதால் வந்து இப்போ சில இப்போ நெக்ஸ்ட் வீக்கில் வந்து சில மண்டே அல்லது டியூஸ்டே வந்து அவர்கள் வந்து இப்போ ஒரு கூட்டம் ஒன்று போட்டு எம்பி அதாவது இவோட எக்ஸிக்யூட்டிவ் கமிட்டி வந்து நேஷனல் எக்ஸிக்யூட்டிவ் கமிட்டி வந்து கவுன்சில்
எதிர்க்கு நம்ம அந்த டீல வந்து நோ பிரெக்சிட் டீல வந்து அப்போ அதால் வந்து சில உள்ள லேபரோடு சேர்ந்து இந்த இப்படி ஒரு தீர்மானத்துக்கு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பார்லிமெண்டில் ஒரு தீர்மானத்தை கொண்டு வந்தால் அதை அவர்கள் திரைசாமை அவர்கள் செய்ய வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்துக்கு வரலாம் அதை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறது அவர்களுக்கு அது விருப்பம் இல்லை அவருடைய கருத்துப்படி அதன் எதிரில் அப்படி பிரெக்சிட் டீலோட முடிஞ்சால் கூட ஒரு இருபத்தொரு மாதத்துக்குள்ளே வந்து எல்லாத்தையும் நான் ரிசால்வ் பண்ண போகிறேன் கனகாலம் எடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டுருக்கேன் அப்போ இந்த டீ தேட்டை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணால் அந்த இங்கேருந்து பிரித்தானியா வந்து முற்றிலும் வந்து யூரோப்பியன் யூனியன்லேருந்து லீவ் ஆகிற டேட்டும் வந்து தாமதிக்கும் வந்து இந்த அண்மைய இரண்டு வருட கால பேச்சுவார்த்தைகளின் பொழுது பலவிதமான முரண்பட்ட சூழ்நிலைகள் நிலவின பிரித்தானிய அரசாங்க பேச்சுவாள பேச்சுவார்த்தை குழுவினருக்கும் ஐரோப்பிய யூனியன் பேச்சுவார்த்தை குழுவினருக்கும் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் நான் உண்டை நாங்கள் பார்த்துருக்கக்கூட உலக அரங்கில் இன்றைக்கு பிரித்தானியாவுக்கு சார்பாக இருக்கக்கூடிய பல நல்லெண்ண நாடுகள் அமெரிக்காவாக இருக்கலாம் ஆஸ்திரேலியாவாக இருக்கலாம் ஏன் இந்தியா போன்ற நாடுகள் கூட கனடா போன்ற நாடுகள் மௌனம் சாதித்த நிலையிலேயே இருந்தன எந்த விதமான கருத்தையும் ஐரோப்பிய யூனியன் சார்பாகவோ அல்லது பிரித்தானிய அரசாங்கத்துக்கு சார்பாகவோ இந்த பிரெக்சிட் தொடர்பாக எந்த கருத்தையுமே தெரிவிக்காத ஒரு நிலை இன்றும் நிலவி வருகிறது இந்த நிலையில ஐரோப்பிய யூனியனுக்கும் பிரித்தானியாவுக்கும் இடையில ஒரு சம வலு காணப்படுவதை பார்க்குறீங்களா இல்லை என்னென்னு சொன்னால் ஒரு நாட்டினுடைய மக்களுடைய முடிவுகளுக்கு கருத்தை சொல்றதை வந்து மற்ற நாடுகள் விரும்பாது அது முதல் விஷயம் வந்து இப்போ நீங்கள் அமெரிக்க ஜனாதிபதி ஒரு கருத்தை சொல்லும் போது நீங்கள் எங்களுடைய பிரெக்சிட்ல தலையிடாதீங்கள் மக்களுடைய முடிவுகளை தலையிடாதீங்கன்னு சொல்கிற ஒரு அபிப்பிராயம் தான் இருக்குது அப்போ இதில் வந்து ஒரு டீல் நடந்துட்டு இருக்கும்போது நாங்கள் ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ் வந்து வெளிநாடில் இருக்கிற ஒரு வெளிநாடு வந்து உள்நாட்டு விஷயத்தில் வந்து கருத்தை சொல்கிற வந்து அரசியல் ரீதியாக வந்து அவ்வளவு அனுமதிக்கக்கூடியதில் வந்து அது ஒரு இறையாண்மை நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது வந்து அதால் வந்து ஆஸ்திரேலியா இதில் வந்து இப்போ ஒரு காமன்வெல்த் நாடுகள் இருந்தாலும் பிரித்தானியோட குளோஸை கலாச்சார ரீதியாக மொழி ரீதியாக மற்ற பொருளாதார ரீதியாகவும் குளோஸாக இருந்தால் கூட இங்கே இருக்கிற மக்கள் அங்கே இருக்கலாம் அங்கே இருக்கிற மக்கள் இங்கே இருக்கிறாங்களா அப்படின்னு சொல்லி குளோஸாக இருந்தாலும் இந்த ரெண்டு நாடுகளோடையும் ரெண்டு இந்த நாடுகளுக்கு உறவுகள் இருக்குது வந்து கலாச்சார ரீதியாகவும் இருக்குது பொருளாதார ஐரோப்பிய நாடுகள் வந்து அப்படி இருக்கும்போது அவர்கள் வந்து நடுவில் வந்து ஒரு கருத்தை சொல்கிறது வந்து அவ்வளவு அக்செப்டபிள் இல்லை வந்து அது நாகரிகமும் இல்லை வந்து ஆனால் நான் பிரித்தானியா வந்து அங்கே போய் நான் ஒரு ட்ரேட் டீலை செய்ய போகிறோன்னு சொன்னால் அவர்கள் அதை பற்றி பேசுவார்கள் ஆனால் நீங்கள் எப்படி இப்போ யூரோப்பியன் யூனியனோட நீங்கள் டீல் பண்ண வேணும் என்ற கருத்தை வந்து சொல்கிற பொசிஷனில் அந்த நாடுகள் இல்லை வேண்டாம் அவர்களுடைய கடமையும் அது இல்லை உள்ளுக்குள்ளே பேசிக்கொள்ளலாம் நாங்கள் இப்படி செய்ய போகிறோம்னு சொல்லி இந்த நாடு அந்த நாடு கூட பேசலாம் வந்து வெளியில் வந்து பப்ளிக் அப்படி கொமெண்ட் செய்கிற வந்து அவ்வளோ அழகில் வந்து இப்படி முக்கியமான ஒரு முடிவில் வந்து பிரித்தானியாவை பொறுத்தவரையில் இன்றைக்கு சர்வதேச ரீதியில் மாணவர்களை வரவழைப்பதும் மாணவர்களுக்கான புலமை பரிசில் கொடுப்பதும் அல்லது அனுமதி கொடுப்பதும் என்ற விடயத்தில் இருந்து இங்குள்ள பலவிதமான தொழில் வாய்ப்புகளை கூட முன்னேறி வருகின்ற அபிவிருத்தி அடைவருகின்ற நாடுகளில் இருந்து வரவழைத்துக் கொள்கின்ற ஒரு பெரிய பாங்கு மற்றைய நாடுகளுக்கு முன்னுதாரணமாக இருந்தது மற்றைய நாடுகளில் இல்லாத ஒரு விடயத்தை பிரித்தானியா கைப்பற்றியதை நாங்கள் பார்க்கலாம் இதில் ஏதும் மாற்றங்கள் ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு அதாவது வந்து இப்போ இந்த லேபர்னு சொல்கிறோம் இல்லை இங்கே வந்து ஸ்கில் லேபரை வந்து நாங்கள் எடுக்க போகிறோம் திறமை சாய்ந்தவர் வாய்ந்தவர்கள்னு சொல்கிறோம் வந்து இப்போ யூரோப்பியன் யூனியன்லேருந்து இந்த மக்கள் வந்து வர்றது தடைப்பட்டால் அல்லது அந்த மக்களுக்கு வரக்கூடிய இருந்தாலும் ஒரு கடினமான ஒரு தேர்வுகள் அல்லது ஒரு குவாலிஃபிகேஷன்ஸோடு இங்கே வர முடியும்னு சொன்னால் தரவுகளோடாம் வர முடியும்னு சொன்னால் அவர்கள் இங்கே வந்து எதற்கு நான் கஷ்டப்படணுமன்ற ஒரு கருத்துகள் இருந்தால் வெளிநாடுகளில் இருக்கிறாக்களை தான் கூட எடுக்க முடியாது டாக்டர்ஸ் நர்சஸ் டீச்சர்ஸ் அப்படி என்று சொல்லி இப்போ என்ஜினியர்ஸ் அந்த சாஃப்ட்வேர் என்ஜினியர்ஸ் அப்படி இப்படினு சொல்லி அப்படியான ஆக்களை நம்ம எடுக்கணும்னு சொன்னால் வெளியில் இருக்கிறாக்களாம் எடுக்கணும் அதால் வந்து இந்த மாணவர்கள் அதால் அந்த இமிக்ரேஷன் அந்த ஸ்டேட்டிஸ்டிக்ஸ் அந்த இதுக்குள்ளேருந்து மாணவர்களுடைய வந்து எடுத்தது வந்து குடிவரவு இதில் இதுலேருந்து வந்து எடுத்தது காரணம் வந்து புள்ளி விவரங்கள்லேருந்து எடுத்தது காரணம் வந்து மாணவர்கள் வந்து இமிக்ரன்ஸ் கிடையாது அவர்கள் வந்து படிச்சுட்டு திரும்பி போகிறவர்கள்னு சொல்லி ஆனால் அப்படி வரும்போது இங்கே ஒர்க் பர்மிட் போன்ற விஷயங்கள் இந்த நீங்கள் எடுக்கலாம் வந்து அப்போ நீங்கள் ஒரு இப்போ போஸ்ட் கிராஜுவேட் ஒரு டிப்ளமா ஒரு எம்பிஏ எம்சிஏ அல்லது ஒரு என்ஜினியரிங் செய்துட்டீங்க இல்லை போஸ்ட் கிராஜுவேட் டென்டிஸ்ட் ஆகுது வந்துட்டீங்கன்னு சொன்னால் இங்கே வந்து இங்கே இருந்து கொண்டே அப்ளிகேஷன் போடுறதுக்கு அல்லது ரெண்டு இரண்டு வருடங்களுக்கு அவர்களுக்கு அந்த ஒர்க் இங்கே வேலை செய்கிறதுக்கு அனுமதி கொடுக்கலாம்னு
இலகுவா வாரத்துக்கு மற்றது அந்த நம்பர்ஸ் இருக்குல்ல ட்வெண்ட்டி அந்த இந்த அந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் எல்லாம் எடுக்கிறது வாய்ப்புகள் இருக்குது ஏன்னு சொன்னால் இப்போ திரேசமைய அவர்களும் சொல்கிறாங்க அந்த இப்படி ஸ்கில்டு பீப்புளை வந்து நாங்கள் எடுக்க போகிறோம்னு சொல்லி வெளிநாட்டிலேருந்து மாணவர்கள் வந்து இங்கே தொழில் கற்றுக்கொள்கிறதுக்கும் ட்ரைனிங் எடுக்கிறதுக்கும் அப்படி ஒரு ஒர்க் பண்ணிட்டுன்னு சொன்னால் அதை அக்செப்ட் பண்ணி அந்த இங்கே தங்குறதுக்கு வந்து வாய்ப்புகள் கூட அதால் வந்து மற்றது இங்கே த யூனிவர்சிட்டிஸ் வந்து எம்டிஆர் இருக்கும் வந்து அப்படின்னு சொல்லி இப்போ யூரோப்பிய யூனியன்லேருந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வராட்டி டாப் யூனிவர்சிட்டிஸுக்கு வந்து ஆக்கள் வர்றது குறையும் வந்து அப்போ சைனா இந்தியா போல இருந்து நல்ல கிளவர் பீப்புள் வந்து படிக்கிறதுக்கு வந்து அங்கே இடங்கள் கொடுக்கணும் இல்லாட்டி அந்த யூனிவர்சிட்டிஸ் வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆகாது அட்ட கிளவ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருந்தால் தான் அது ஒரு படிப்பாக இருக்கும் அப்போ த சராசரியான அறிவு கொண்டவர்களை வச்சு நீங்கள் பெரிய இதை வந்து நாட்டை கட்டி எழுப்ப முடியாது அப்போ அதால் வந்து அந்த நாடுகள்லேருந்து வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் கூட அந்த அனுமதியையும் கொடுக்குறதுக்கு வாய்ப்புகள் கூடன்னு நான் நினைக்கிறேன் இதில் நாங்கள் இந்த பிரெக்ஸிட் என்பதை தொடர்பாக நாங்கள் உரையாடி கொண்டிருக்கிறோம் குறிப்பாக இந்த பிரெக்ஸிட் இரண்டு விதமாக கணிக்கப்படுகிறது சாஃப்ட் டீலாக அதாவது டீல் மிக மென்மையான ஒரு ஒப்பந்தம் விதிகள் நிபந்தனைகள் அடை உள்ளடங்கிய வெளியேற்றம் அடுத்தது ஹார்ட் பிரெக்ஸிட் என்று சொல்லலாம் சற்று ஒப்பந்தங்கள் எதுவும் மில்லாமல் வெளியேறுவது தொடர்பாக இந்த இரண்டிலும் பலவிதமான விடயங்கள் தங்கியிருக்கின்றது நாங்கள் இடை காலக்கிரமத்திலே இதனுடைய அர்த்தங்கள் உத்தியோகபூர்வமாக வெளிப்படும் போது எமது உறவுகளுக்கு நாங்கள் இந்த தொலைக்காட்சியின் ஊழாக கொண்டு வரலாம் அதற்கு முதல் நாங்கள் தெரிவிப்பது அவ்வளவு உசிதம் அல்ல என்று எண்ணுகின்றேன் அந்த வகையில் இதை மட்டும் நான் கேட்கலாம் என்று பார்க்குறேன் குறிப்பாக ஐரோப்பிய யூனியன் சார்ந்த எமது மக்களும் இன்று இந்தியாவில் பாரம்பரியமாக இருந்து பிரான்ஸ் குடியுரிமை பெற்றவர்கள் இங்கிருப்பதும் ஒரு சர்வ சாதாரணமான விடயமாக இருக்கிறது இவருடைய எதிர்காலம் அல்லது இவருடைய நிலை தொடர்பாக நாங்கள் இன்னுமொரு சந்தர்ப்பத்தில் சில விடயங்கள் வெளியாகும் போது அந்த தகவல்களை அடிப்படையாக வைத்து உரையாடலாம் ஆனால் குறிப்பாக நாங்கள் ஆரம்ப காலங்களில் ஐரோப்பிய ஜூனியன்லேருந்து இங்கு குடியேறி இருக்கும் பொழுது கடந்த காலங்களில் எமது உறவினர்களை அல்லது சற்று தூர உறவினர்களை அழைத்து கொண்டு இங்கு அவ்வகையான மாற்றங்கள் உள்துறை அமைச்சர் சொல்லி வந்து நோ பிரெக்சிட் டீல் வந்தாலும் இங்க இருப்பவர்களுக்கு வந்து முதல்ல இருந்த மாதிரி அனுமதி இருக்குது அவர்களுடைய உறவுகளும் வந்து செய்யலாம் அந்த விட்ரோவல் அக்ரிமெண்டில் இருக்கிற ஏற்கனவே அக்ரி பண்ணப்பட்ட ரெண்டு அதாவது யூரோப்பியன் யூனியனும் பிரித்தானியம் அக்ரி பண்ண அந்த டேர்ம்ஸ்லேயே உங்களுக்கு அந்த இருக்கிறதுக்குரிய வசதிகள் செய்து கொடுக்கப்படும் அதே மாதிரி இங்கே இருக்கிறார்களுக்குரிய உரிமைகள் போல உங்களுக்கும் என்ஹெச்எஸ் வந்து வெல்ஃபேர் எஜுகேஷன்ஸ் அப்படி போட்ட விஷயங்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு சமனாக கிடைக்கும் என்று சொல்லியிருக்கிறேன் அதே அதே அடிப்படையில் வச்சு பார்க்கணும் சொன்னால் இப்போ 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 எங்களுடைய உறவினர்கள் வந்து பிரித்த அதாவது இப்போ ஐரோப்பிய யூனியனுக்குலேருந்து இங்கே பிரித்தானியர் வாழ்கிற உறவினர்களும் வந்து இப்போ இருக்கிற சட்ட தகமையிலோட திரும்ப இந்த நாட்டில் வந்து குடியேறதுக்கும் தங்கள் உறவினர்களோடு வாழ்கிறதுக்கும் வந்து வாய்ப்புகள் வந்து இப்போ இருப்பது போலே இருக்கும் என்று நான் நம்ம நினைக்கிறேன் அந்த வகையில் உறவுகளை இன்ஃபோஃபோ டைம்ஸின் ஊடாக இந்த தற்பொழுது உண்மையில் பரபரப்பு மட்டுமல்ல ஒரு முக்கிய எதிர்பார்ப்பாக கூட அடுத்தடுத்த நாட்களில் பிரித்தானியாவில் இருக்கக்கூடும் பாராளுமன்ற அரசியலில் என்ற நிலப்பாட்டில் ஜெயராஜன் விஸ்வலிங்கம் அவர்களுடன் ஒரு சில கருத்துக்களை ஒரு அரசியல் அவதானியாகவும் ஒரு இது தொடர்பாக பல வழக்குகளை கையாளுகின்ற ஒரு வழக்கறிஞர் முறையிலையும் நாங்கள் சில விடயங்களை பகிர்ந்து கொள்ள முடிந்தது எதிர்வரும் காலங்களில் இன்னும் மேலதிகமாக அரசு மட்டங்களில் சில கருத்துக்கள் வெளியாகும் போது நாம் அதை வைத்து சில குறிப்புகளை இவரிடமோ இவர் போன்ற ஆலோசகர்களிடமோ கருத்துக்களை பெற்றுக்கொள்ளலாம் என்பது அது நம்பிக்கையாக இருக்கின்றது குறிப்பாக நிறைவாக இந்த இன்றைய எதிர்பார்ப்பில் பலரும் அடுத்து என்ன நடக்கும் என்பது தான் வாட் இஸ் நெக்ஸ்ட் என்பது தான் ஒரு கேள்வியாக இருக்கிறது பல பத்திரிகைகளும் கூட காரசாரமாக விவாதத்தை எழுப்பிய வண்ணம் இருக்கின்றன பார பத்திரிகைகள் மட்டுமல்ல ஊடகங்கள் அந்த வகையில் குறிப்பாக உங்களுடைய அனுபவத்தில் இன்றைக்கு நீங்கள் கடந்த பல வருடங்களாக ஒரு சட்ட நிறுவனத்தை நடத்துபவர் என்று தொடர்பாகவும் அகதிகள் இந்த அரசியல் விவகாரங்களில் தலையிட்டு வழக்குகளை கையாள்வண்ட முறையிலையும் இந்த பிரெக்சிட் நிறுத்தப்படுகின்ற சாத்தியம் இருக்கின்றன இப்போ வந்து பாசிபிலிட்டிஸ் என்னன்னு சொன்னால் அந்த பிரெக்சிட் டீல வந்து அந்த டேட் லீவிங் டேட் இருக்கல வந்து அந்த டுவெண்ட்டி நைன்த் மார்ச் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது லேபர் கட்சியினுடைய பார்வையில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ரெண்டு பாசிபிலிட்டிஸ் இந்த பாசிபிலிட்டி ரெண்டு இருக்குது வந்து ஒன்று வந்து ஒரு செகண்ட் ரெஃபரெண்டம் வந்து திரும்பவும் ஒரு கருத்து கேட்டு வந்து மக்கள்கிட்ட போகலாம் அல்லது வந்து 
தெரியும் போது நாங்கள் மனசை மாத்தி வேற ஒன்றை தேர்வு செய்யறோம் இது மக்கள் தானே தெரிய போகுது இந்த நாட்டு மக்கள் தானே கேட்குறோம் நாங்கள் வேறு ஒரு தோட்டம் போய் கேட்க இல்லையே அப்படின்னு தான் அவர்கள் சொல்கிறாங்க நீங்கள் தான் போட் போட்டுறீங்க நான் உங்கள்கிட்ட தான் திரும்ப மாறும் நாங்கள் வேறு ஒரு ஆள்கிட்ட ஒப்பீனியன் கேட்டு நாங்கள் அதை செய்யலை உங்களுக்கு தான் ஆப்ஷன் கொடுக்கணும் அனோ நீங்கள் ஏற்கனவே டிசைட் பண்ணிங்கள் ஆனால் சொல்லப்பட்ட காரணங்களும் அந்த அந்த நேரத்தில் வந்து கூட அறிவு ஆழ்மையும் வந்து அந்த டைமில் குறைவாக இருந்துக்கலாம் இவ்வளோ உண்மையான விஷயங்கள் வந்து அந்த டைமில் இல்லை ஈஸியாக லீவ் ஆகலாம் நாங்கள் எல்லாம் கொண்டு போடலாம் நாங்கள் எங்கள் கேட்குற டீல வந்து யூரோப்பியன் ஐரோப்பிய யூனியன் கொடுக்கும் நாங்கள் எங்கள் வாழ்ல ஈஸியாக லைஃபை கொண்டு போகலாம் என்ற மாதிரி தான் அந்த பிரச்சாரங்களும் அதில் அமைந்திருந்தது இப்போ எல்லா கட்சியிடம் வந்து திரும்பி பேச முடியாது இப்போ இதுக்கு சார்பாக பிரக்சிக்கு சார்பாக கதைத்தவர்களும் காரணங்களை தெளிவாக கூற முடியலை இப்போ முதல் கூறிய கதைகள் வந்து இப்போ நீங்கள் ரேடியோ ஃபோர்கள் இல்லை மற்ற இதில் வந்து அரச இதுகளில் வந்து பிபிசி போன்ற இதில் பேசுபவர்களும் அடக்கி வாசிக்கிறார்கள் அவர்களால் வந்து அதுக்கு எதிர்ப்பாக ஒரு கருத்துக்களை வந்து முதல் சொன்ன கருத்துக்களை இப்போ பேச முடியாமல் இருக்கு ஏன்னு சொன்னால் போகிறதுக்கு இடம் இல்லை வந்து எந்த இடத்துல ஆர்கியூ பண்ணுறேன் இல்லை அப்போ அவர்கள் இந்த டீல் பண்ணாமல் அந்த டீல் பண்ணும் என்று கூறுகிறார்கள் இல்லாது இந்த டீல் தான் வேணும் என்று சொல்லுவார்கள் இல்லை இது வேணாம் இது வேணாம் அது வேணும் சொன்னால் எது வேணும் உங்களுக்குன்னு சொன்னால் அவர்கள் அந்த சொல்ல இல்லை நாங்கள் இப்படி இருக்கலாம் அப்படி இருக்கலாம்னு சொல்கிறார் அப்போ மக்கள் தான் இதை டிசைட் பண்ணணும் திரும்ப வந்து அப்போ அது அநாகரிகமாக இருக்காது ஆனால் ம மக்களை வந்து அறிவு சா குறைந்தவர்களாக கருதுறையில் வந்து உங்களுக்கு இப்போ நிறைய விடயங்கள் தெரியும் இப்பொழுது சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு என்ன வேண்டும் அதுதான் அந்த ஒரு செகண்ட் ரெஃபரண்டமாக இருக்கும் இன்று உலகரங்கில் பிரித்தானிய அரசியலை மிகவும் உன்னிப்பாக அவதானிக்கின்ற மக்கள் பெருந்தொகையாக இருக்கிறார்கள் இன்ஃபோம் தமிழ்ஸினூடாக இன்று இந்தியா இலங்கை மற்றைய நாடுகளில் தமிழ் பேசும் மக்கள் வாழ்கிற நாடுகளில் இதை பார்ப்பவர்கள் மத்தியில் அடுத்து உள்ள விடயத்தை அறியாமலாக இருப்பார்கள் அந்த வகையில் இன்றைக்கு பிரித்தானியாவினுடைய பெண்களினுடைய பங்கு வரிசையில் மாகிர தச்சிரம்மையாருக்கு பின்பு அடிபடுகின்ற பேச்சு அது பேசப்படுகின்ற பொருளாக அம்மையார் தற்போதைய பிரதமர் திரேசி அம்மையார் இருக்கின்றார் ஆனால் மாகிர தச்சர் பல வருட காலம் இரண்டு தடவைகளுக்கு மேல் பதவியில் இருந்து பலவற்றை சாதித்த பெருமை உண்டு இவர் வருகின்ற தேர்தல் பொது தேர்தல் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டிலே தான் தன் தலைமையில் தேர்தல் சந்திக்காது என்று ஒரு கருத்து கூறியிருக்கிறார் எனவே அவர் இது இத்துடன் ஓய்வு பெற்று விடுவார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறார் இருப்பினும் இவருடைய எண்ணம் அல்லது இவருடைய முயற்சி நிறைவேறும் என்று பார்க்குறீங்களா இவர் வந்து ஒரு ஃபைட்ரன் சொல்கிறோம் இல்ல இப்போ ஆண்களுக்கு இணையான்னு சொல்கிறத விட சில இதில் வந்து ஆண்களுக்கு மேலாகவே அவர் செயல்படுற மாதிரி இருக்க அவர் மனம் வந்து ஒரு உறுதியான இருக்கிறார்கள் வந்து சொன்னதில் வந்து அதே நேரத்தில் இதுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிப்பவர்கள் வந்து சரியான ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் அதாவது வந்து ஒரு தேர்வை வந்து வைக்க முடியலை அவர்களால் அப்போ நீ வேணாம் என்று சொன்னாலும் அதை அதை சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு ஆக்கள் இல்லை வந்து வேணாமன் சொல்கிறதுக்கு வந்து வேணாமன் சொன்னால் கூட அதை சப் அவா இருக்கோணுமன் சொல்கிறது என்ன வேறு ஒரு தரப்பு இந்த பொறுப்பை எடுத்து செய்கிறதுக்கு இல்லை வந்து ஒரு ஒரு பாசிபிள் ப்ள உங்களுக்கு ஐடியா இருந்தால் தான் நீங்கள் சொல்ல முடியும் சும்மா ஒரு ஆள் சரியில்லைன்னு சொல்கிறத விட எந்த விதத்தில் சரியில்லை நீ எப்படி நல்லா இருப்ப நீ எப்படி சரியாக செய்ய போகிறேன்ற சொல்லுவோம் டேபிளில் வைக்கணும் நீங்கள் அதை அது இல்லாதால நான் அவா இப்போ வந்து திரும்பவும் வந்து இருக்கிற பிறகு திரும்பி வந்து செய்து காட்டவும் ஓ ஏ அப்போ அவர்களால் கேட்ட நீங்கள் பிரத மந்திரியாக வரப்போறீர்கள் உங்களுக்கு என்ன இருக்குன்னு சொன்னால் நாங்கள் திரும்பவும் போய் பேச போகிறோம்னா அது தான் நான் பேசி கொண்டிருக்கிறேன்னு சொல்லி தான் திரேசாமே சொல்லுவான் இல்லையா அவர்கள் வந்து இப்போ நான் போய் ஏற்கனவே இப்போ இப்போ பேசியிருக்கேன் இப்போ நான் இந்த பாராளுமன்ற உறுப்பினரோட கதை பேசிவிட்டு திரும்ப நான் போய் வந்து யூரோப்பியன் யூனியன் தலைவர்களோட அந்த இருபத்தேழு நாட்டு தலைவர்களோட நான் கதைக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து அதை தான் அவர்களும் செய்யப்படுறோம் அதை நான் செய்கிறேன்னு சொல்லி அவங்க சொல்கிறாங்க வந்து அதை நாங்கள் எந்த விதத்தில் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறேன்ட்டு தெரியல வந்து நல்லது நல்லது திரு ஜெயராஜன் விஸ்வலிங்கம் அவர்களே ஒரு சுருக்கமான நேரமாக இருந்தாலும் கூட பல தெளிவான விளக்கங்களுடன் கூடிய பதில்களை இன்று அறிந்து கொள்ள வேண்டிய இன்றைய கால சூழ்நிலையில் அதாவது அடுத்து வரப்போகின்ற சூழ்நிலைகளுக்கு அப்பால் இப்பொழுது அறிந்து கொள்ள வேண்டிய விடயம் இதன் மூலம் அடுத்து என்ன நடக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்புகளுக்கு உங்களுடைய பதில்கள் மிக சிறப்பாக அமைந்தன என்றே நாம் கருதுகின்றோம் அந்த வகையிலே உங்களுடைய வருகைக்கு நன்றிகள் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் ஒரு வழக்கறிஞராக மட்டுமல்ல ஒரு சட்ட நிறுவனத்தை நடத்தும் அதிபராக மட்டுமல்ல இந்த விஷயத்தில் நீங்கள் ஒரு அவதானியாக அரசியல் அவதானியாக ஒரு பொதுமகனாக இருந்து அவதானித்த ரீதியில் அல்லது அந்த
ஒளிபரப்பு செய்யப்படுகிறது என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள் அடுத்தடுத்த கால நேரங்களில் என்னென்ன மாற்றங்கள் பிரித்தானிய பிரெக்சிட் விவகாரத்தில் நிகழும் அல்லது பேச்சுப்படும் என்பது பொறுத்திருந்தே பார்க்க வேண்டும் அவ்வகையாக நிகழும் பொழுது இன்ஃபோஃபோ டேப்ளஸின் ஊடாக நாம் அந்த நிகழ்ச்சிகளை உடனுக்குடன் அறிய தருவோம் என்ற கருத்தோடு இன்றைய நிகழ்ச்சியை நிறைவு செய்து இன்ஃபோஃபோ டேப்ளஸின் ஊடாக இன்னும் இதுபோன்ற பலவிதமான தனிய அரசியல் விவகாரங்கள் அல்லது அரசியல் நுட்பங்கள் சார்ந்த விடயம் மட்டுமல்ல இளைஞர்களை கவரக்கூடிய நல்ல அறிவு சார்ந்த விடயங்கள் அல்லது மொழியாற்றல் சம்பந்தமான விடயங்களை இன்னும் பல தொகுப்பாளர்கள் மூலமாக இன்ஃபோவர்ட் டேப்ளட்ஸினோடாக கொண்டு வருவோம் என்ற நம்பிக்கையோடு இன்றைய இந்த நிகழ்ச்சியை நிறைவு செய்ய விளைகிறோம் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் என்னோடு கைகோத்து கொண்ட நண்பர்கள் நேதாஜி அனோஜ் ஆகியோரோடு விடைபெறுவது என் டி ஜெகன் வணக்கம் உறவு